ஓகே நார்மலாக நாங்கள் எங்களோட டேங்க்லேருந்து வர்ற தண்ணியை வச்சுக்கொண்டே இந்த வோல்டேஜ் கரண்ட்டு ரெசிஸ்டன்ஸுக்கு இடையிலான ஒரு ஒற்றுமையாக பார்த்துடலாம் இப்போ இதில் பார்த்தோம்னா எங்களோட டேங்கில் எவ்வளோ தண்ணி கூட இருக்கோ அதுதான் வந்து வோல்டேஜ்னு வச்சுக்கணும் வோல்டேஜ் வந்தது ஒரு தல் எங்களோட தண்ணி கூட இருந்துச்சுன்னா எப்படியுமே க எங்களோட டெப்பு காலில் வர்ற ஸ்பீட் வந்து கூட வேற டேங்கில் ஃபுல்லாக தண்ணி இருந்துட்டு அதாவது வோல்டேஜ் கூட இருக்கேக வந்து கரண்ட் வந்து கூட வேற இருக்கும் எங்களுக்கு அதே நேரம் இப்போ வோல்டேஜ் நாங்கள் மாறாமல் வச்சுக்கொண்டு ரெசிஸ்டன்ஸை கூட்டம் உண்டு அதாவது தடையை கூட்டம் உண்டு எங்களுக்கு கரண்ட் குறைஞ்சிடும் அதாவது ஒரு ஓடிக்கொண்டு இருக்க தண்ணிக்கு நடுவில் நாங்கள் ஏதாவது கல்லுகளை போட்டோம் உண்டா அதுட ஸ்பீட் வந்து குறைஞ்சிடும் அதனால எங்களுக்கு கரண்ட்டும் குறைஞ்சிடும் அதாவது வோல்டேஜை மாற்றாம நாங்கள் தடையை கூட்டினோம் என்றால் கரண்ட் வந்து குறைஞ்சிடும் இது ஒரு சின்ன இது கன்செப்ட் உண்டு அதே நேரம் இப்போ இதில் நீங்கள் வோல்டேஜை கூட்டினீங்கன்னா இதில் வந்து உங்களுக்கு கரண்ட் கூ கரண்டு தண்ணி வேகமாக போகிறது தெரியும் கரண்ட் கூடுவா போகும் இப்போ இதில் அந்த வாட்டர் லெவலுக்கும் இங்கால பேட்ரிக்கும் அவங்க ஒரு சிமிலாரிட்டிஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க நாங்கள் சும்மா இதை செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு சொல்ல ஈஸியாக விளங்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் இந்த சிமிலேஷன்ஸை யூஸ் பண்ண வேண்டா ஓகே அவ்வளோதான் இந்த இது பார்த்தீங்க ஒரு சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன் மாதிரி இதுக்கு ஒரு ஹோம் ஸ்லோ ஒன்று ஒன்று இருக்குது வி செவன் ஐயாயிரம் நாங்கள் யூஸ் பண்ணி கொள்ளலாம் இப்போ எங்களுக்கு எவ்வளோ ஒரு வோல்டேஜில் வந்து இவ்வளோ தடை இருக்கேக்கு எவ்வளோ கரண்ட் போகணும்னு பார்க்கணும் பார்க்கணுமுன்னா நாங்கள் வி செவன் ஐயாயிரன்ற ஒரு சமன்பாட்டை ஈஸியாக யூஸ் பண்ணி கொள்ளலாம் அது வந்து ஹோம் லோ இப்போ நாங்கள் எல்இடிக்கு போடுறது சிஸ்டர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அதுக்கு எல்லாமே நாங்கள் இந்த லோவை யூஸ் யூஸ் பண்ணி கொள்ளலாம் ஓகே நான் இந்த சிமுலேஷனுக்குமான லிங்கை போடுறேன் அதுக்காக செக் பண்ணி பாருங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு வைக்காதான்னு சொல்லுங்கள் இப்போ யாராச்சும் உங்களுக்கு செக் பண்ணி பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு ஓகேன்னு போட்டிங்கன்னா நான் அடுத்த சொல்கிறேன் ஓகே ஓகே அடுத்தது பார்த்தோம்னா இதில் வந்து இன்னொரு கன்செப்ட் இருக்கு சீரியல் பேரலல் கனெக்ஷன்ஸ் இருந்து அதாவது தொடரானது சமாந்தரமான கனெக்ஷன்ஸ் எங்கிட்ட வீட்டுக்கு வர கரண்ட் எல்லாம் அதாவது இப்போ சமாந்தரமான கனெக்ஷன்ஸ் என்ற என்னென்னு பார்க்குறோம்னா வோல்டேஜ் வந்து மாறாது இப்போ எங்கிட்ட வோல்டேஜ் வந்து மாறக்கூடாது அது வந்து இப்போ வோல்டேஜ் மாறாமல் இருந்தேன்டா அதை நாங்கள் வந்து சமாந்தரமான கனெக்ஷன் இணைப்புகள் என்று சொல்லுவோம் அதே நேரம் வந்து வோல்டேஜ் வந்து மாறிச்சுன்னா அது வந்து சீரியல் கனெக்ஷனாக இருக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிமுலேஷனில் தெரியும் எங்கிட்ட வீட்டுக்கு வாரது எல்லாமே வந்து பெரல் கனெக்ஷன்ஸ் அதாவது எங்கள வீட்டில் எந்த பிளக்கில் நாங்கள் செக் பண்ணி பார்த்தாலும் இருநூற்றி முப்பது வோல்டேஜ் தான் இருக்கும் அது அதே இதைத்தான் இதில் சிமுலேஷனில் காட்டியிருக்காங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் முதலாவது ஒரு பல்ப் சம் இந்த கீழே இருக்க பல்பும் மேலே இருக்க பல்பும் வந்து சமாந்தரமாக இருக்குது நான் மேலே இருக்க பல்புக்கு நான் இன்னொரு பல்பை வந்து தொடர அணைக்கிறேன் இப்போ கனெக்ஷனை கொடுத்துட்டு பார்ப்போம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருநூற்றி இருபது வோல்டேஜ்லாம் நல்லா பவராக எரியுது இப்போ நான் சண்டு பல்பை அடுத்தடுத்து கொடுக்கேக்க அந்த வோல்டேஜ் வந்து பிரியுது நூற்றி நூற்றி பத்து வோல்டேஜ் நூற்றி பத்து வோல்டேஜாக பிரியுது இப்போ இன்னொரு பல்பை நான் கொடுக்கலாம் இப்போ கொடுக்கேக்க பாருங்கள் அந்த எழுபத்தி மூன்று வலு எவ்வளோ இருக்கோ அது அவ்வளோமே பிரிஞ்சு போகும் அப்போ எங்களுக்கு எங்களோட வீடுகளுக்கும் நாங்கள் தொடராக இந்த பல்ப் கனெக்ஷன் எல்லாம் கொடுத்துருந்தோம் மட்டும் என்ன நடக்கும் மட்டும் இப்போ போக போக பவர் வந்து குறைஞ்சி கொண்டே போயிடும் அதுக்காக தான் என்ன செய்கிறாங்கண்டா எங்கள்ட வீட்டுக்கு எல்லாமே சமாந்திரமாக தான் நாங்கள் கனெக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்போம் எங்கள்ட வீட்டில் இருக்க எல்லா சர்க்கிட்டு எல்லா பல்ப்ஸு பல்ப்ஸுக்கும் வந்து பரலல் கனெக்ஷன்ஸ் தான் போகும் அதாவது வோல்டேஜ் வந்து மாறாது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கீழே இருக்கிறதும் மேலே இருக்கிறதும் வந்து பரலலாக இருக்குது அதாவது வீட்டில் நாங்கள் ரெண்டு பிளக்கில் இருந்து கரண்ட் எடுக்கிற மாதிரி நூற்றி இருபது வோல்டேஜ் ரெண்டுமே நல்ல ஒரே பிரைட்னஸில் இருக்குது ஓகே இதுதான் சும்மா ஒரு சின்ன இன்ட்ரோ மாதிரி அதே நேரம் இன்னொரு கன்செப்ட் ஒன்று இருக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் அதாவது எங்களோட தடைகளை நாங்கள் இணைக்கேக்க தடைகளை வந்து நாங்கள் தொடராக இணைச்சோம் வேண்டா எங்கள் தடை இந்த பெருமானம் வந்து கூடும் அதாவது இப்போ தடை வந்து ஒரு நூறு ரோம் தடை இருக்கு 
அதை நாங்கள் அடுத்தடுத்து ஜாயின் பண்ணண்ட தொடர அணைக்கிறேன்டா அடுத்தடுத்து ஜாயின் பண்ணண்ட என்ன நடக்கும்டா அந்த நூறு ஓமம் இன்னொரு நூறு ஓமம் சேர்ந்து இருநூறு ஓம் ஆகும் இப்ப தடையன்றது இப்ப இது இந்த கார்ஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்க ஒரு எலக்ட்ரான்ஸ் மாதிரி ஜோதிச்சு கொள்ளுங்க இது வயர்களால கரண்ட் போற மாதிரி இப்ப நீங்க இதுல ஒரு தடை போட்டிருக்கீங்க நூறு ஓம் தடை இப்ப நூறு ஓம் தடையை போட்டுட்டு நான் என்ன செய்யறேன்னா இன்னொரு நூறு ஓம் தடையை பக்கத்துல இங்க போடுறேன் அப்ப இது இதுல இருக்கா தடையை நின்று போகும் பிறகு அங்கால போய் இருக்கா ஸ்லோவா இப்போ அப்படி என்னைக்கா எங்களுக்கு கரண்ட் போற வேகம் வந்து சரியா குறையும் அதாவது தொடரா நீங்க ரெசிஸ்டர்ஸ இணைக்க என்ன நடக்கும் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து கூடும் நூறு ஓமை நூறு ஓமையும் நான் தொடர அணைச்சிருந்தா இருநூறு ஓம் தடை வரும் மொத்தமா பார்த்த மாட்டா இப்ப சீரியல்ல கூட கூட நல்லாவே சிலோ ஆகும் போற கரண்ட் வந்து நல்லா இப்ப நூறு ஓம் நாலு போட்டேன்டா நானூறு ஓம் வந்துடும் இப்ப எங்களுக்கு எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ் பண்ற வேகம் தான் ஆஹ் கரண்ட் ரெண்டு வேறேக்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா இது இதுல நின்று அங்க போய் நின்று நின்று போயேக்க சரியான குறைவா இருக்கு அதே நேரம் நான் இப்ப ஒரு சமாந்திரமா இன்னொரு தடையை போடப்போன் இதாலேயும் ஒரு பாதை இருக்கு சமாந்திரமா போட போறோம் பாருங்க இப்ப சமாந்திரமா நான் தடைய போட்டோன்னு அதுலயும் ஒரு செக் பாயிண்ட் இதுலயும் ஒரு செக் பாயிண்ட் பக்கத்துல பக்கத்துல இருக்க மாதிரி அதே இப்ப என்ன நடக்கும்னா ரெண்டு நேரத்திலயுமே ரெண்டு பக்கமுமே ஒரே நேரத்துல செக் பண்ணி அங்கால அனுப்பேக்க முதல் ஒரு நே ஒரு செகண்ட்ல ஒரு கார் போயிருந்தா இப்ப ஒரு செகண்ட்ல ரெண்டு கார் போகும் அதாவது எலக்ட்ரான்ஸ் போற வேகம் வந்து எங்களுக்கு டபுள் ஆயிருக்கு ஆஹ் இப்ப கரண்ட் வந்து டபுள் ஆயிருக்கு தடை வந்து அரவாசியா குறை அதாவது நூறு ஓம் தடையையும் இன்னொரு நூறு ஓம் தடையையும் நான் பக்கத்துல பக்க சமாந்திரமா இணைச்சனண்டா சமாந்திரமா இணைச்சனண்டா என்ன நடக்கும்டா சமாந்திரமா இணைக்கிறேன்டா ரெண்டு இந்த முனைகளையும் ஒன்றா போட்டு ஜாயின் பண்றது ஓகே அது நான் நாங்க சிமுலேஷன்ல பாக்க டிங்க கேட்ல பாக்க இருக்க பாப்போம் இப்ப நாங்க ஆஹ் ரெண்டையுமே சமாந்திரமா இணைச்சமுண்டா அந்த தடையின பெருமானம் குறையுமுன்றத வச்சுக்கொண்டா சரி அது தொடர அணைச்சா தடையின பெருமானம் கூடிக்கொண்டே போகும் இதுல ஓகே இப்ப நூறு ஓமை நூறு ஓமை நான் ரெண்டையும் தொடர அணைச்சு தொடர அணைச்சுண்டா இருநூறு ஓம் பெறும் சமாந்திரம் அணைச்சுண்டா ரெண்டுனையும் அரவாசி வரும் நூறு ஓம் நூறு ஓமை இணைச்சுண்டா நூறு இங்கள் ரெண்டு ஐம்பதுண்டு வரும் நூறு ஓம் மூன்று இணைச்சுண்டா நூறு இங்கள் மூன்று முப்பத்தி மூன்று ஓம் ஒன்று வரும் எங்களுக்கு இப்ப எல்லா நேரமும் எங்களுக்கு தேவையான அளவு தடை இருக்காது நாங்கள் இதுல மாத்தி மாத்தி இணைச்சு எங்களுக்கு தேவையான தடைய பெற்றுக்கொள்ளலாம் ஓகே அவ்வளவுதான் இந்த சிமுலேஷன்ல ஆஹ் ஓகே இதுக்கான லிங்க்ஸ் நான் போடுறேன் ஓகே நாங்க திங்க கேட்டுக்கு நீ போக போறோம் இதுல ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் ஏதாச்சும் போயிட்டுல ஓடி ஒன்று எடுத்துட்டு வருவோம் இதுக்கு எப்படி எடுக்கணும்னு தெரியும் பேசிக் கம்போனன்ஸில் இருக்கு ஓடின ஒன்று எடுத்துட்டு வந்துட்டு இப்போ நார்மலாக இதில் ரெசிஸ்டர்ஸ் இருக்கு நாங்கள் ரெசிஸ்டர்ஸையும் எடுத்து நாங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ நாங்கள் பார்த்தது இருக்க செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ ஓடி ஒன்று நான் டிலீட் பண்ணுறேன் ரெசிஸ்டர்ஸை மட்டும் எடுக்கிறேன் ஒரு த்ரீ வோல்ட் வோல்டேஜ் பேட்ரி மொண்டு எடுத்து ஒரு எல்இடி மொண்டு எடுக்கிறேன் இப்போ இந்த ப்ளஸ்ஸையும் ப்ளஸ்ஸையும் நினைச்சிட்டு அப்படி இதில் ரெசிஸ்டர் ரெசிஸ்டர் வந்து ஒரு கிலோ ஓம் இருக்கு நான் நூறு ஓமுக்கு மாற்றி கொள்கிறேன் 
நூறு ஓம் ரெசிஸ்டர் போட்டுட்டு இந்த பல்ப் எரிய வர்றோம் வந்து ஓரளவு பிரைட்னஸ் எரியுது ஓகே இதே நேரம் ட்ரெண்டு தொடரா போட்டு பார்ப்போம் என்ன நடக்குது வந்து ட்ரெண்டு ரெசிஸ்டர் இப்ப தொடரா போடுறேன்டா அடுத்தடுத்து இணைக்கணும் இப்படி இது வந்து தொடரா போடுறது இப்ப நாங்க இது ரெண்டுமே நூறு ஓம் இதுல உங்களுக்கு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் தெரியல ஆனா இப்போ போற கரண்ட் இதை விட இது பிரைட்னஸ் கொஞ்சம் குறைவா இருக்கும் என்னென்னா நாங்க இருநூறு ஓமாக்கு ஆக்கிட்டோம் முதல்ல வந்து நூறு ஓம்ல இருந்தது இருநூறு ஓமாக்கு மாறிட்டது இப்ப நாங்க வேணும்னா மல்டிமீட்டர் எனர்ஜி பார்க்கலாம் இவ்வளவு கரண்ட் போதுண்டு இருநூறு ஓமுக்கு மாறிட்டுது அப்ப இதுல போற கரண்டை விட இதுல போற கரண்ட் வந்து குறைவா இருக்கும் அதே நேரம் இப்ப நாங்க பரலா போட்டு பார்ப்போம் பரலா இணைக்கிறது இப்படி ட்ரெண்ட பக்கத்துல பக்கத்துல வந்து ஜாயின் பண்ற மாதிரி இப்ப இதுல வந்து நூறு ஓம் இது வந்து இருநூறு ஓம் மொத்தமா இது வந்து ஐம்பது ஓம் இது இது கல்குலேட் பண்றதுக்கு ஒன் ஓவர் ஆர் செவன் ஒன் ஓவர் ஆர் பிளஸ் ஒன் ஓவர் ஆர் ரெண்டு ஒரு செவன் பாடு இருக்கு அதை யூஸ் பண்ணி நாங்க கல்குலேட் பண்ணி கொள்ளலாம் இப்ப நோமலா பார்த்தோம்னா ரெண்டு தடைய நாங்க ரெண்டு ரெண்டு சமனான தடைய பெரலா போட்டோம்னா அது இந்த அரவாசியா இருக்கு மூண்ட போட்டோம்னா நூறு இங்கிள் மூணு ரெண்டு வரும் சமனான தடைக்கு இருக்கே எங்களுக்கு நோமலாவே கல்குலேட் பண்ணி கொள்ளலாம் வித்தியாசம் தெரியலண்டா இதுல மல்டிமீட்டர் இருக்கும் எடுத்துட்டு வந்து எல்இடிய ரிமூவ் பண்ணிட்டு இதுல எவ்வளவு கரண்ட் வருதான் பாத்துக்கலாம் ஓன்லையும் எவ்வளவு வருதுன்னு செக் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இல்லை நாங்கள் கரண்ட் பார்க்க போனோம்னா எம்பியருக்கு மாற்றிட்டு இதில் எம்பியரை கிளிக் பண்ணிங்கண்டா ஓகே ஷார்ட் சிமுலேஷன் கொடுத்துட்டு எம்பியரை கொடுத்தீங்கன்னா இதில் ஐம்பது மில்லி எம்பியர் கரண்ட் போகுது இப்போ மற்றதில் பார்த்தீங்கண்டா இதில் வந்து ஐம்பது போகுதுண்டா இதில் வந்து இருபத்தஞ்சி தான் போக வேண்டியிருக்கும் இதுல வந்து ஐம்பது மில்லியம் பேர் போகுது இதுல வந்து இருபத்தி ஏழு தசம் மூன்று மில்லியம் பேர் போகுது நம்மளா பார்த்தோம்னா அரவாசி கரவாசி வேற வேற இப்போ இந்த மில் அம்பியர் மானியில் இருக்கிற தடை உள்தடை அதுகளால் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கூடி குறையலாம் ஆனால் நம்மளா பார்த்தோம்னா சரிக்கிற வாசி ஓகே இது ஒரு இது ஒரு கட்சி இது சும்மா இருக்கா ட்ரை பண்ணி பாருங்க மல்டிமீட்டரை கனெக்ட் பண்ணி ஒரு டூ மினிட்ஸ் நீங்கள் யாராச்சும் ஒரு செக் பண்ணி பார்த்துட்டு சொன்னீங்க ஓகே
ओके इधर का चेक पनी या खाले ना कंट्री वन ओके ओके इधर का चेक पनी पार गे पाती रहे ना डाउट्स ना ग्रुप प्लस चल गे नडी इप्पा उन्हीं ने चला था ओके आठवें दिन पाते मंडा पिंगी को बोलों पर ओडी ना डिट्ट वार है नहीं लांग इन्ना बाग पर हम ना इफ कंडीशन हम लोग हम लोग के तेरी में पड़ी इंद इधर ऑन बन रहा है ना इंगा कोर्ट ला पॉइंट कोर्ट ना वेट तेरे वांधे टे इंगा कोड अक्लिक पन्नी ब्लॉक्स ले रहे थे टेक्स्ट को माधी कोलंगा माधी टे कंटिन्यू करता होगी इप्पर इधर ले रखा कोड है ना डबाद मंडा इंद पाइन मंडा एलईडी पाइन मंडा पिन ले रखा एलईडी स्टार्ट सिमुलेशन गुड बम द सिस्टर पौड़ा आला इधर वंदे वार्निंग वेरम कोड अगर अन पोड़ अंडे ओके पहले बात में ना कोड रखा पापा कोड ला वंदे नांगन अंडे ये पाते था पाइन मुड़ा भी ना आउटपुट आह सेटअप ला नांगा तो सेट पनी डम क्यों ला बात में ना लूप ला वंदे उधर ले रियो नंबर ब्रग डिले ब्रग लो प्राग डिले कर दूर का मिला कमेंट्स पढ़ रखा है ना कमेंट्स अंगले तेरे वेला ना डिलीट कर रहे इप्पे इन्ना कंडीशन है ना इप्पे इफ़न डॉर कंडीशन है रुके इन्दा प्रोग्राम इन्ले इफ़न डॉर कंसेप्ट है रुके इफ़न डा इन्ना ना आ नांग नॉमला इंग्लिश ले सोल रहा मेरी आल इप्पडी इरंदाल इप्पडी इफ़न डाले ही थे इधर क्ला नांगा इन्ना डाले लाम उन्ना आ इधर क्ला कंडीशंस पोल लाम इंदा पैरामीटर्स क्ला इन्ना इप्पडी नारंद रंदा लांडे इप्पडी इन्दर जावंदे नांगे इंदा पैरामीटर्स क्ला पोड़ो हम इंदा ब्रैकेट्स क्ला नांगा ने कंडीशन पोड़ ला इब पारणे इधर इफ़ अंगा दौड़ंगी � इधर आने हम मुदल इफ़ फंड और कीवर्ड आईएफ पगड़े लो एक ब्रैकेट अंदर ब्रैकेट के नांगा अंदर कंडीशन चल दोन में इन्ना इन्ना कंडीशन अंडे कपड़ी इरं दाल अंडे लो दोन माध्यम के लिए कर्ली ब्रेसेस तोड़ा तोड़ंगी मुड़ी कर दे मारी इधर इंगे रंदे इंगे वैरी इंपो पोड़े अंडे दे क अवला दान दे इफ़ बटी नहीं नांग कूड़े लाइन दे ओर नॉलेज कूड़ा इफ़ यूज़ पनो ओके इन द कंडीशंस के लाना नांग इन्ना पाई क्लाम दा नांग नो मला एंगड़ मैथ्स ला सही रहेला ऑपरेटर्स में मंदी इधर यूज़ पनी क्लाम आधा उधे पेरी दे सीरी दे पेरी दे पेरी दे अल्लादे समन सीरी दे अल्लादे समन डबल इंगे इन्नों डे रुके टेंड जारण गुड़तींग अंडा सामान आंडी चेक पना नांग नॉमला मैथ्सला इक्वल गुड़ता मंडा ओके इधर का आधे के आधे सामान आंडे बाबा मिंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ला बंदे नांग डबल चेक डबल साइन पोटा मंडा था इधर आधे की इक्वल आंडे बाबा इक्वल आंडे � not equal and the render on the regular equal matter on the not equal not equal in the not equal in the in the archery a group of other in the summon a day all the good could come down either either could summon in lay and the soldier the king the symbols are used to know and normalize the in a symbols and the border either one this city down to check one that is used for nicola pretty down to check one that is used for nicola city the allah the summon and the normal इधर जूस आह सॉरी पहली दिन अलग सामान डाइड जूस पनी कर लूँगा सरी दिन अलग सामान डाइड जूस पनी कर लूँगा रैंडम सामान आंटे चेक पन्दे तो किधर जूस पनी कर लूँगा आह जब आप इधर वंदे हम्म सामान नहीं लाई इधर रैंडम सामान नहीं लाई या अंडे चेक पन्दे तो किधर नाम जूस पनी कर लूँगा इधर � नॉर्मल आना हम यूज़ करने में मेटर ऑपरेटर्स
ஓகே நான் இதை டிலீட் பண்ணுறேன் இப்போ என்னென்னா இஃப் கண்டிஷன் வந்து எழுத போகிறோம் ஓகே இதை டிலீட் பண்ணுறேன் கோட்டில் பார்த்து பண்ணா ஒயிட் லூப் இப்போ நாங்கள் எரி நார்மலாக லைட் எரிஞ்சு ஒன்று இருக்கு இப்போ நான் ஒரு இஃப் கண்டிஷன் போகிறேன் இஃப் ஒன்று சமன் ஒன்றா இருந்தா அதாவது ஒன்று ஒன்றுக்கு சமனாக இருந்தால் மட்டும்தான் எனக்கு வந்து இந்த லைட் வந்து எரியணும் வேண்டாம் இந்த பிளக் எவ்வளோத்தையும் கட் பண்ணி கட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் என்ன செய்யலாம் வேண்டாம் அவ்வளோத்தையும் செலக்ட் பண்ணி போட்டு கண்ட்ரோலோட எக்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அவ்வளோ கட் ஆயிரும் இல்லாட்டி கட் பண்ணி இந்த இதுக்கு எழுதுறேன் சரியா இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது இப்போ கோர்ட்டில் வந்து நான் என்ன எழுதியிருக்கேன்டா ஒயிட் லூப்பில் திருப்பி திருப்பி நடக்க போகுது என்ன நடக்க போகுதுன்னு பார்த்தோம்டா இது ஃபஸ்ட்டாக ஒன்று சமன் ஒன்றா இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த லைட்டே எரிய பண்ண போகுது நார்மலாகவே எங்களுக்கு தெரியும் ஒன்று சமன் ஒன்று அப்போ இந்த இது இதுக்குள்ளே பார்க்கும் இதுக்குள்ளே இதுக்குள்ளே இந்த லூப்பில் வரும் இஃப் ஒன்று சமன் ஒன்றுண்டா இதுக்குள்ளே வரும் இதுக்குள்ளே வந்து இதை எரிய வச்சுட்டு திருப்பி மேலே போகும் போயிட்டு ஒன்று சமன் ஒன்றாண்டா அது பார்த்துக்கணும் இது திருப்பி திருப்பி இந்த செக்கிங் நடக்கும் லூப்பில் லாஸ்ட் கிளாஸ் சொன்னோம் லாஸ்ட் கிளாஸ் நாங்கள் அதுதானே பார்த்துனாங்க லூப்பில் திருப்பி திருப்பி நடக்க முடியும் இப்போ ஸ்டார்ட் சிமுலேஷன் கொடுக்கவே எந்த வித்தியாசமும் இருக்காது எங்களுக்கு என்னடா ஒன்று சமன் ஒன்றுண்டு எங்களுக்கு தெரியும் அதே நடந்து கொண்டு இருக்கு இப்போ நான் இந்த ஒன்று சமன் ஒன்று ஒன்று இருக்கிற இடத்துல ஒன்று சமன் ரெண்டு ரெண்டு மாத்திர இப்போ ஒன்று சமன் ஒன்று ரெண்டுக்கு ஈக்குவல் இல்லை இல் ஈக்குவல் இல்லாத நேரத்தில் ஸ்டார்ட் சிமுலேஷன் கொடுத்தா ஒன்று எல்இடி எரியாது ஏன்னா அது இந்த இந்த இதுக்குள்ளேயே போகாது இந்த லூப்குள்ள வரும் இதை இருக்க செக் பண்ணும் இது சரியாண்டு செக் பண்ணும் இது பிள்ளை ஒன்று சமன் ரெண்டு இல்லை அதனால இதுக்குள்ளே உள்ளுக்கே போகாது திருப்பி திருப்பி வழியில் சுற்றி கொண்டு இருக்கும் வழியில் சுற்றி எந்த பிரயோசனமும் இல்லை என்னடா வழியில் ஒரு கோடும் இல்லை எல்இடி எரிகிறதுக்கான எந்த கோடும் நாங்கள் வழியில் எழுதலை அதனால எல்இடி வந்து என்ன செய்யறது எரியாது ஓகே இப்போ நாங்கள் இதை இருக்க செக் பண்ணி பார்ப்போம் இந்த இதுக்குள்ள வருகுதா இல்லை வெளியில் போகுதாண்டா அதே மாதிரி நாங்கள் மிச்ச சயின்ஸையும் சூஸ் பண்ணி கொள்ளலாம் இப்போ வந்து பார்த்தோம்டா இதை பார்ப்போம் ஒன்று பெரியது ரெண்டு கொடுக்குறேன் ஒன்று பெரியது ரெண்டு இல்லை இது பொய் என்ற படியை பார்ப்போம் இது எரியுதாண்டு இது எரியாது நம்மளால எங்களுக்கு தெரியும் ஒன்று பெரியது ரெண்டுன்றது பிள்ளையானது அப்போ அது வந்து எரியாது ஓகே அதே நேரம் இப்போ நான் சிறிது கொடுக்குறேன் ஷார்ட் சிமுலேஷன் இப்போ எரியும் ஏன்னென்றா ஒன்று வந்து ரெண்டை விட சின்ன அப்போ அது உண்மையான கண்டிஷன் உள்ளுக்கு போகும் அது உண்மை அதில் இருக்க கண்டிஷன்ஸ் வந்து சரியாக இருந்தால் தான் அது அந்த லூப்புக்கு உள்ளேயே அந்த இஃப் கண்டிஷனுக்குள்ளேயே அது போக பார்க்கும் ஓகே இப்போ ஒன்று சிறிது ரெண்டு அது வேறு செய்யுது அடுத்தது பார்த்தோம்னா சிறிது அல்லது சமன் கொடுக்கலாம் இதுவும் வேலை செய்யும் ஒன்று இது உங்களுக்கு தெரியும் ஒன்று வந்து ரெண்டை விட உங்களுக்கு தெரியும் ஒன்று வந்து ரெண்டை விட சின்னன் அல்லது சமன் ஓகே அதே நேரம் இது கொடுத்து பார்க்கலாம் இது கொடுத்தால இது ஒர்க் பண்ணாது ஏன்டா ஒன்று ரெண்டை விட சமன்னும் இல்லை பெருசும் இல்லை இப்போ இது ஒர்க் பண்ணல அதே நேரம் இன்னொன்று நாங்கள் இதில் பார்த்து கொள்ளலாம் நொட் ஈக்குவல் டு கடைசி இதை பார்த்தீங்கன்னா இது என்ன செக் பண்ணுமா ஒன்று ரெண்டுக்கு சமன் இல்லையா ஆண்டு பார்க்கும் அதுதான் இது பார்க்குறது இப்போ சமன் ஆண்டு பார்க்குறதுக்கு நாங்கள் என்ன செய்வோம் ரெண்டு சமன் போடுவோம் ரெண்டு சமன் பார்த்து போட்டோம்னா இது சமன் ஆண்டு செக் பண்ணும் அதே நேரம் இப்போ நாங்கள் இதை கொடுக்குறீங்க இது என்ன நடக்குமா சமன் இல்லையாண்டு செக் பண்ணும் இதுக்குள்ள இருக்கிற கண்டிஷன் எப்போ உண்மை அண்டு வருதோ அதாவது ரூ அண்டு வருதோ அப்போதான் இது ஒர்க் பண்ணும் ஆனா இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டுக்கு சமன் இல்லை அப்ப சமன் இல்லை என்ற கூட்டு வந்து சரி சரி என்ன நாங்க இவளுக்கு இப்போ லைட் எரியணும் என்னடா உண்டு எங்களுக்கு ரெண்டுக்கு சமன் இல்லை அதுதான் அவங்களும் சொல்றாங்க அப்ப அது சரியா இருக்கும் இப்ப லைட் எரியுது இப்ப இந்த ஆறு கண்டிஷன்ஸும் பாத்துறோம் ஒன்று வந்து பெரிது சிறிது பெரிது அல்லது சமன் சிறிது அல்லது சமன் ரெண்டும் சமன் ஆண்டு பாக்குறது டபுள் சைன் போடணும் ரெண்டு சமன் அடுத்த பக்கத்துல பக்கத்துல போடுவோம் அதே நேரம் சரி சமன் இல்லையாண்டு பார்க்கறதுக்கு பார்க்குறதுக்கு இந்த நொட்டி வேல்டு சைன் போடுவோம் ஓகே இது இருக்கா நீங்கள் இருக்கா செக் பண்ணி பாருங்கள் கொடுக்குறேன் இது இந்த இந்த எல்லா இதுவும் இருக்குது இதில் மல்டி லைன் கமெண்டில் போடுறேன்
ಓಕೆ ನೋಮಲಾ ಒಂದು ಇದುದಾ ಒಂದು ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೇವಲದಾ ಒಂದು ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾನು ಇದು ಸೆಟ್ಲ ಪೋಟ್ರಕ್ಕೆ ನಾನು ಡಿಲೀಟ್ பண்ண್ತೇನೆ ಓಕೆ ಇದು ಇರಕಟ್ಟು ಇಪ್ಪ ನಾನು ಏನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸೇಯ ಬರಮಂಡ ರೆಂಡ್ ಎಲ್ಇಡಿ ಯಾ ಯೂಸ್ பண்ணಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಆ ಇದಲ್ಲ ಇದು ಸೈಯ್ರೆ ಅದಪ್ರಂ ನೀಂಗ ಕಚ್ ಸೈಯ್ದು ಬಾರಂಗ ಫಸ್ಟ್ ಆ ಏನ್ನ ಸೇಯ ಬರಮಂಡ ಅಪ್ಪ ರೆಂಡ್ ಎಲ್ಇಡಿ ರೆಂಡ್ ಎಲ್ಇಡಿ ಯಾ ಮಾರಿ ಮಾರಿ ಎರಿಯ ವೆಕೋನು அடுத்து மாறி மாறி எரிய வைக்கணும் அதுக்கான ஒரு சின்ன கோடிங் இருக்க பாப்போம் அதுக்கு என்ன செய்ய போறோம்டா ரெசிஸ்டர் ரெசிஸ்டரையும் சேர்த்து கனெக்ட் பண்ணுவோம் ஒரு 100 ஓம் ரெசிஸ்டர் வந்து எடுத்துங்க என்ன விளங்க இல்ல கூட காத என்னடா காச இல்ல நான் மோட் ஜெயிக்கலோட தூரம் பதிமூன்றாவது பின்ல ஒரு ரெசிஸ்டர் எல்இடி வந்து கனெக்ட் பண்றேன் அதே நேரம் கிட்ட கிட்ட கனெக்ட் ஓகே ஏழாவது பின்ல ஒரு ரெசிஸ்டர் எல்இடி வந்து கனெக்ட் பண்றேன் இதையும் கொண்டு கிரவுண்டுக்கு கொடுக்கலாம் ஒரே கிரவுண்டுக்கே நாங்க ரெண்டையுமே கொடுத்து கொள்ளலாம் இல்லாட்டி நீங்க சுத்தி கொண்டு வந்து இங்க கொடுக்கலாம் ஒரே கிரவுண்ட்லயே கொடுத்து கொள்ளலாம் இப்ப பார்த்தோம்னா இப்ப ரெண்டு எல்இடி இருக்கு ஒன்று சிவப்பு ஒன்று கிரீனுக்கு மாத்தி கொள்ளுவோம் ஒன்று சிவப்பு ஒன்று வந்து பச்சை இப்ப நாங்க இதுக்கு கோடு எழுத போறோம் ஒன்று விட்டு விட்டு மாறி மாறி எரியணும் ஓகே இப்ப அதுக்கு என்ன செய்ய போறோம்னா முதல் ரெண்டு பின் ரெண்டு எல்இடிக்கும் ஒரு பேரை கொடுப்போம் இன் வந்து ஒன்று வந்து லாஸ்ட் கிளாஸ் லாஸ்ட் செஷன்ல பாத்துனாங்க பேர் கொடுத்து கொள்ளலாம் நாங்க ஒன்று ரெட் எல்இடி வந்து வைக்கிறேன் அது வந்து பதிமூன்றாவது பின் அதே நேரம் கிரீன் எல்இடி வந்து கொடுத்துருக்கிறது ஏழாவது பின் ஏழாவது பின் கொடுத்துட்டேன் ஏழாவது பின் கொடுத்துட்டோம் மண்டா இப்போ பதிமூன்றாவது பின் இருக்க இடத்துல நாங்கள் என்ன ரெட்டி இல்லடியே செட் பண்ணலாம் இப்போ பதிமூன்றாண்டு பேர் இல்லாடாமல் இருக்க தேவையில்லை இப்போ பின் மோட் ரெட் எல்இடி வந்து அவுட் புட்டா ஒர்க் பண்ணுது அதே நேரம் எங்களுக்கு கிரீன் எல்இடி வந்து அவுட் புட்டா இருக்கணும் ரெண்டுமே கரண்ட் வழியில போகும்போது இந்த ரெட் எல்இ கிரீன் எல்இடிய நாங்க வந்து அவுட் புட்டா செட்டப் பண்ண செட்டப்ல போட்டுட்டேன் இப்ப நாங்க இன்னொரு வேரியபிள் ஒன்று கிரியேட் பண்றோம் இன்டீஜர் கவுண்ட் ஒன்று ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்றோம் இல்லாட்டி நம்பர் அண்ட் ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணி கொள்ளலாம் நம்பர் அண்ட் ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணி கொள்ளுவேன் ஆரம்பத்துல வந்து இது என்னவா இருக்கா சீரோவா இருக்கு ஆரம்பத்துல வந்து இன்டீஜர் நம்பர் சீரோவா இருக்கு இப்ப நான் பின்ன அசைன் பண்ணல இதுல சீரோ அதாவது ஒரு நம்பர் அண்ட் ஒரு வேரியபிள்ல சீரோ அண்ட் ஒரு மாதிரியில ஒரு சீரோவா வச்சிருக்கிறேன் இப்ப லூப்ல நான் என்ன செய்ய போறேன்டா செக் பண்ண போறேன் இஃப் கண்டிஷன் இந்த நம்பர் அந்த இது வந்து எனக்கு வந்து ரெண்டால பிரிபட்டி செண்டா அதாவது ரெண்டால சரியா பிரிபட்டி செண்டா ஒரு கோடிங் எழுத போறோம் ரெண்டால பிரிபடையலேண்டா இன்னொரு கோடிங் எழுத போறோம் அதாவது இப்போ நாங்க இத ஆஹ் 
ஒரு அப்ப நான் இதுல என்ன கண்டிஷன் எழுதி இருக்கேன் நான் ஒரு நம்பர் ஒன்று போட்டிருக்கேன் நம்பரை போட்டிருக்கிறது வந்து அதை வந்து ரெண்டால பிரிக்கிறேன் ரெண்டால பிரிச்சு போட்டு அதுங்க மீ அதுங்க வார விட வந்து சீரோவா இருந்துச்சுண்டா ஒரு கோட் ஒன்று எழுதுறேன் அதே நேரம் சீரோ இல்லாட்டி இன்னொரு கோட் ஒன்று எழுத போறேன் இப்ப நாங்க இதை கட் பண்ணி இன்னொரு வேரியபிள்லயே நாங்க வச்சு கொள்ளலாம் அதை இன்டீஜர் ரிமைண்டர் அந்த ஒரு வேரியபிள் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிட்டு அதாவது மீதி இப்போ நம்பர் அண்ட் நம்பர் அங்கே மேலே இருக்கு நம்பரை நாம் வந்து ஏன்னா இதுக்கு சைவர் போடலை ரெண்டு போட்டுக்கலாம் சைவர் சைவர் ஆத்திரி கேட்க ஒரு பிரச்சனை வரும் ஒன்றில் இருந்து தொடங்குவோம் ஓகே ரிமைண்டர் நம்பரை வந்து நான் ரெண்டால் பிரிக்கிறேன் அது சீரோ வந்துச்சுண்டா ரிமைண்டர் வந்து ரெண்டால் பிரித்து ஒரு ஒரு வேரியபிளை போடுறேன் இப்போ இந்த ரிமைண்டரை செக் பண்ண போகிறோம் இது சீரோவாக இருக்கா இல்லை ஒண்டா இருக்கான்னு பார்ப்போம் இப்போ ரெண்டால் பிரிக்க ஒன்று சை மீதி ஒன்றா வரும் இல்லாட்டி எந்த நம்பர் ஒன்று ரெண்டால் பிரித்தாலும் ஒன்று வரும் இல்லாட்டி சீரோ வரும் ஓகே இப்போ ரிமைண்டர் வந்து எனக்கு சீரோவாக இருந்துச்சுண்டா ஒரு வேலை செய்ய போகிறேன் அப்படி இல்லாட்டி இன்னொரு வேலை அதாவது இஃப்ல ரெண்டு ரெண்டு பாட்டு இருக்கும் அந்த இஃப் ஏல்ஸ் அதாவது இப்படி இருந்தால் இதை செய்யணும் இல்லாட்டி எதை செய்யணும் ஒரு சின்ன கண்டிஷன் மாதிரி ஓகே நாங்கள் இதுக்குள்ள என்ன எழுத போகிறோம் மண்டா இப்போ சைவராக இருக்கே நாங்கள் என்ன எழுத போகிறோம் மண்டா டிஜிட்டல் ரைட் எனக்கு வந்து டிஜிட்டல் ரைட் எனக்கு வந்து மீதி வந்து சைவராக இருக்கே சிவப்பு எல்இடி வந்து எரியணும் அதே நேரம் பச்சை எல்இடி ஓஃப் ஆகணும் கிரீன் எல்இடி வந்து ஓஃப் ஆகணும் அதே எனக்கு மாறி நடந்துச்சுண்டா எல்ஸ் பாட்டுக்கு எழுதுறேன் அதாவது இப்ப ரிமைண்டர் ஒன்றா வந்துச்சுண்டா என்ன நடக்கணும் மண்டா கிரீன் எல்இடி வந்து ரெட் எல்இடி வந்து நடக்கும்டியன் <laughs> டிலே கொடுத்துட்டோம் இப்ப ஒரு செகண்ட் டிலே கொடுத்துட்டோம் இப்ப நாங்க ஃபர்ஸ்டா ஸ்டார்ட் சிமுலேஷன் கொடுப்போம் இப்ப ஒண்ட வந்து நான் ரெண்டால பிரிக்க என்ன நடக்கும் மீதி வந்து ஒண்டு மீதி வந்து ஒன்றுபடியே இந்த இஃப் கண்டிஷனுக்குள்ள வராது இந்த ஏல்ஸ் இப்ப கிரீன் எல்இடி மட்டும் எனக்கு எரியணும் ரெட் எல்இடி எரியக்கூடாது சரியா இருந்துச்சுண்டா ஓகே எனக்கு கிரீன் எல்இடி வந்து இப்போ எரியுது ஏன்னா நம்பர் வந்து ஒன்று நாங்கள் கொடுத்த நம்பர் வந்து ஒன்று ஒன்றை வந்து நான் என்ன செய்கிறேன் ரெண்டால் வகுக்கிறேன் ரெண்டால் வகுக்கேக்க மீதி வந்து எனக்கு என்ன ஆகுறது 
ஒன்றாகிறது அப்ப இதுல இஃப் கண்டிஷன்ல இதுக்குள்ள போவாது அதாவது இது செக் பண்ணி பார்க்கும் ஜீரோ ஆண்டு செக் பண்ணி பார்க்கும் செக் பண்றதுக்கு நாங்க டபுள் சைன் டபுள் ஈக்குவல் சைன் ஈக் இத வந்து ரெண்டு தரம் கொடுக்குறோம் கொடுத்துட்டு ஈக் ஜீரோ ஆண்டு பார்க்கும் ஓகே இந்த கோட் ந அதுக்குள்ள போவாது என்னடா இது வந்து பிள்ளை என்றபடியே போவாது இப்ப இது இல்லாட்டி ஏல்ஸ் இஃப் ஏல்ஸ் அதாவது இது இல்லாட்டி அடுத்த என்ன செய்யணும் ஏல்ஸுக்கு வந்து இந்த வேலையை செய்யலாம் இல்ல உங்களுக்கு ரெண்டு தரம் இஃப் கொடுக்க போறோம்னாலும் நீங்க கொடுத்து கொள்ளலாம் இதுலயும் நீங்க கண்டிஷனையே கொடுத்து கொள்ளலாம் நாங்க அப்படி உங்களுக்கு நிறைய கண்டிஷன்ஸ் வருதுன்னா இதுக்குள்ளே இஃப் கொடுத்து கொள்ளலாம் ஆஹ் இப்ப எனக்கு ரிமை இப்ப பாத்தீங்கன்னா ரிமைண்டர் வந்து ஒண்டா இருக்கே என்ன நடக்கணும் இருக்கு இப்ப இப்பவும் இது கிரீன் எல்இடி சரியா வேலை செய்யும் ஓகே இப்ப என்னன்னா நாங்க சரி ஓகே இப்ப நம்பர் வந்து நான் உண்டு கொடுக்குறேன் ஓகே ஒர்க் பண்ணுது இப்ப ரெண்டு உடுக்க எனக்கு சிவ பெரியோணும் பாத்தீங்கன்னா ரெட் லைட் எரியுது ஓகே இப்ப ரெட் லைட் பிளிங்க் ஆகுதுண்டா இப்ப என்னன்னா எனக்கு நம்பர் ஒவ்வொரு காலமே மாறிக்கொண்டு இருக்கணும் ஒவ்வொரு காலமே ஒவ்வொரு நம்பர் ஒன்று கூடணும் ஏற்கனவே மேல எனக்கு நம்பர் வந்து ரெண்டுல இருக்கு நான் ஒன்றுல இருந்து தொடங்குனேன் இப்ப ஒன்றுல இருக்கு ஃபர்ஸ்டா இப்ப நான் ஒவ்வொரு காலம் நம்பரை கூட்டணும்னா நான் என்ன செய்வேன்டா கீழே இதுல வந்து நம்பர் சமன் அதாவது நம்பர் ஏற்கனவே இருந்த நம்பரோட இருக்கு இப்ப இருக்கிற நம்பரோட உண்ட கூட்டுறோம் அதாவது நம்பர் செவன் நம்பர் பிளஸ் ஒன் அதாவது இப்ப ஒன்று இருந்தது வேண்டாம் இப்ப நம்பர் என்ன ஆகும் ரெண்டு ஆயிரும் இப்ப நம்பர் ஏற்கனவே ஒன்று இருந்தது ஒன்று பிளஸ் ஒன்று ரெண்டு ஆயிரும் இப்ப ரெண்டு இங்க வந்துடும் இப்ப இந்த நம்பருக்கு பதிலாக இங்க ரெண்டு வந்துடும் பிறகு இப்ப ரெண்டு கதை வேலை செய்யும் பிறகு கீழே வந்தீங்கண்டா ரெண்டு இருந்தது மூன்றாகும் நாலு ஒன்றுண்டா கூடி கொண்டிருக்கும் அப்ப இந்த எல்இடியும் மாறி மாறி எரிய போகுது அதாவது <laughs> இப்ப என்ன நம்பர் இதுக்கு ஒவ்வொரு காலம் வந்துட்டு போதுன்னு பாக்குறதுக்கு நீங்க ஒரு சீரியல் பிரிண்டையும் போட்டு பார்த்து கொள்ளலாம் நாங்க முதல் பார்த்து நாங்க சீரியல் டாட் பிரிண்ட் எல்லன் என்ன பார்க்க போறோம்னா இப்ப நம்பரை பிரிண்ட் பண்ணி பார்ப்போம் என்ன நம்பர் வருதுன்னு இப்ப நம்பரை பிரிண்ட் பண்ணி பாக்குறதுக்கு ஸ்டார்ட் சிம்லேஷன் கொடுத்துருண்டா இப்ப மாறி மாறி பிளிங்க் ஆகுது அதே நேரம் நம்பர் வந்து கீழே உங்களுக்கு பிரிண்ட் ஆகுது இப்ப இந்த நம்பருக்கு ஏத்த மாதிரி இந்த எல்இடி மாறி மாறி பிளிங் ஆக கூடிய கூடிய மாதிரி இருக்கும் அப்படி நாங்க கோடல் இருக்கோம் இஃப் கண்டிஷன்ஸ் மெத்ஸ் ஆப்ரேட்டர்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி ஓகே ஸ்டப் சிமுலேஷன் கொடுத்துட்டு கொஞ்சம் நீங்க டிலே கூட்டி விடலாம் டிலே ஆகலாம் சின் குறைவா இருக்கு டிலே வந்து ஆயிரம் கொடுத்து கொள்ளலாம் சிமுலேஷன் மாறி மாறி எரியக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் டென் மினிட்ஸ் எடுத்து நீங்க இது இருக்கா செய்துட்டு ஓகே வாண்டா சொல்லுங்க இந்த கோடு வேணும்னா நான் இதுல போடுறேன் கோட் வந்து போட்டிருக்கேன் இதற்க நீங்க செய்துட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ்
अदिस्टर
ஓகேவா நாங்க உங்க போகலாமா ஒரே இருக்கும் சொல்லல அதாவது <laughs> 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 அதுக்கு நாங்க டிஜிட்டல் சிக்னல் அனலாக் சிக்னல்ன்றது இப்போ இதை தான் நாங்கள் டிஜிட்டல் சிக்னல் அனலாக் சிக்னல்னு சொல்லுவோம் இப்போ டிஜிட்டல் சிக்னல்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒன்று ஃபைவ் வோல்டு வரும் இல்லாட்டி ஜீரோ வோல்டேஜ் வரும் அதே நேரம் அனலாக் சிக்னல்னு பார்க்க எங்களுக்கு இப்போ வேறுபட்ட வேல்யூஸ் எடுக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் இப்போ நீங்கள் டிஜிட்டல் சிக்னலில் பார்த்தோம்னா வந்து ஃபைவ் இப்போ நாங்கள் ஒரு சிக்னலை யூஸ் பண்ணி ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை பாஸ் பண்ணுறோம் நீங்க நாங்கள் டிஜிட்டல் சிக்னல் யூஸ் பண்ணிக்க எங்களால் ரெண்டே ரெண்டு இன்ஃபர்மேஷனை தான் பாஸ் பண்ணிடும் ஒன்று வந்து இருக்கு இல்லையன்றது தான் எங்களால் சொல்லக்கூடிய மாதிரி இருக்கு எப்படின்னா ஓகே ஒரு சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுற மாதிரி தான் இப்போ ஒன்று ஒன் நாங்கள் இதை யூஸ் பண்ணி ஒரு த மெசேஜ் அனுப்புகிறோம்னா அவர் அங்கால் ரிசீவ் பண்ணுற ஆளுக்கு ரெண்டே ரெண்டு விஷயம் தான் தெரியும் ஒன்று இப்படி இருக்கலாம் இல்லை இப்படி இருக்கக்கூடாது ஏதாவது ஒரு ரெண்டு மெசேஜ் தான் எங்களால் பாஸ் பண்ணிடும் டிஜிட்டல் சிக்னலை யூஸ் பண்ணி அதே நேரம் அனலாக் சிக்னல் நாங்கள் யூஸ் ப பார்த்தோம்னா அனலாக் சிக்னலில் எங்களால் நிறையவே தகவல்களை அனுப்பலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு புள்ளியுமே ஒவ்வொரு பொயின்ஸுமே ஒவ்வொரு தகவல் இப்போ டைமோட இத்தனை புள்ளி இருக்குன்னு பார்க்குறோம் இப்போ என்னென்னா அனலாக் சிக்னல் ஜீரோவிலேருந்து ஃபைவ் வரையுமே மாறும் அதாவது மைனஸ் ஃபைவ்லேருந்து ப்ளஸ் ஃபைவ் வரையும் மாற்றி கொள்ளலாம் ஜீரோவிலேருந்து ஃபைவ் வரையுமே மாறும் பண்ணிக்க எங்களுக்கு ஓகே ஜீரோவில் இருக்கேக்க ஒரு தகவல் இப்போ ஒன்ல இருந்ததுண்டா அது இன்னொரு தகவல் டூல வோல்டேஜ் இருந்ததுண்டா அது இன்னொரு தகவல் இப்போ நாங்கள் ஒரு அதுக்குள்ள மாறுறபடியே அதுக்குள்ள எங்களுக்கு எண்ணற்ற தகவல்களை நாங்கள் அனலாக் சிக்னல் மூலமாக நாங்கள் பரிமாறிக்கொள்ளலாம் ஆனால் நாங்கள் கூடுதலாக நாங்கள் டிஜிட்டல் சிக்னல் யூஸ் பண்ணுறதுக்கான காரணம் என்னென்று பார்த்தோம்னா இப்போ அனலாக் சிக்னல் யூஸ் பண்ணிக்க ஒரு தெளிவு இல்லாத நிலைமை வரும் இப்போ டிஜிட்டல் சிக்னல் என்ன எங்களுக்கு தெரியும் ஒன்று இருக்கு இல்லை என்று வரைக்க இப்போ ஒரு ஒரு லைன் ஒன்று வச்சுக்கொள்ளலாம் எனக்கு வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவுக்கு மேலே வோல்டேஜ் வந்ததுன்னா அது வந்து ஒன் அண்டும் டூ பாயிண்ட் ஃபைவுக்கு கீழே போச்சுண்டா அது ஓப் பண்ணும் வச்சுக்கொள்ளலாம் ஏன்னென்னா இப்போ நாங்கள் ஒரு பேட்ரி யூஸ் பண்ணுறோம்னா இன்னும் எந்த நேரமுமே அந்த சிக்னல் வந்து அஞ்சு ஏதாவது எந்த சிக்னலுமே ஃபைவ் வோல்டேஜாகவே அப்படி அப்படியே மெயின்டைன் ஆகாது அது கூடி குறைய வாய்ப்பு இருக்கு அந்த நேரத்தில் எங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன்ஸ் வரும் ஓகே இப்போ அனலாக் சிக்னலில் நாங்கள் அதை யூஸ் பண்ணோம்னா ஓகே இது வந்து ஒன்டா ரெண்டா அந்த கன்ஃபியூஷன்ஸ் வரும் அதை தவிர்க்கிறதுக்கு நாங்கள் இங்கே எலக்ட்ரானிக்ஸ் எல்லாமே டிஜிட்டல் சிக்னலை யூஸ் பண்ணுறோம் அது வந்து ஒரு த்ரெஸ் கோல்டு ஒன்று வச்சுட்டு அதாவது ஒரு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன்று வச்சுருக்கீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவுக்கு மேலே என்ன வந்தாலுமே ஒன் டூ பாயிண்ட் ஃபைவுக்கு கீழே என்ன வந்தாலுமே ஓ பண்ணிக்க ஒரு ரெண்டு விஷயத்தை செய்வோம் ஆனால் தெளிவாக செய்வோம் டிஜிட்டல் சிக்னலில் அனலாக் சிக்னலில் வந்து நிறைய டேட்டா அவங்களால் அனுப்ப இயலும் ஆனால் என்ன பிரச்சனைனா அதில் ஒரு தெளிவு தெளிவுத்தன்மை வந்து குறைவாக இருக்கும் அதுதான் வந்து சும்மா ஒரு சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன் மாதிரி டிஜிட்டல் அனலாக் சிக்னலுக்கு இப்போ டிஜிட்டல் சென்சர்ஸ் வந்து நாங்கள் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் டிஜிட்டல் சென்சர்ஸ் இப்போ எல்இடி எல்லாம் வந்து ஒன் ஆகணும் ஆஃப் ஆகணும் அதே மாதிரி இந்த இப்போ பார்த்த பிஏஆர் சென்சரும் வந்து ஒன் பண்ணும் இல்லாட்டி ஆஃப் பண்ணும் ரெண்டு வேலையே தான் செய்யும் அப்போ அது வந்து டிஜிட்டல் சிக்னல் டிஜிட்டல் சென்சர் அதே நேரம் அனலாக் சென்சர்ஸ் அண்டு இருக்கு அது வந்து ஜீரோவில் வந்து ஃபைவுக்குள்ள மாறுபட்ட வேல்யூவாக தரும் அதாவது அந்த சோயில் மொய்ஸ்டர் சென்சர் நீர் நிலத்தில் ஈரத்தன்மை எவ்வளவு இருக்குன்னு பார்க்குறது மற்றது அப்படி நிறைய கொஞ்சம் சென்சர்ஸ் இருக்குது அது வந்து அந்த ஜீரோலேருந்து ஃபைவ் வோல்டேஜுக்குள்ளே மாறு மாறுபட்ட வேல்யூவை தரதால் எங்களுக்கு ஒரு நிறைய டேட்டாவல் டேட்டா வந்து நிறைய தேவைப்படையிருக்க நாங்கள் வந்து எதை யூஸ் பண்ணி கொள்கிறோம்னா அனலாக் சிக்னல் யூஸ் பண்ணுவோம் தெளிவான ஒரு டேட்டா வேணும் ஆனால் எங்களுக்கு ரெண்டு இது தான் இருக்கும் ஒன் ஒன் ஓஃப் தான் இருக்குது நீங்கள் டிஜிட்டல் சிக்னலாக யூஸ் பண்ணி கொள்கிறோம் அதுதான் வந்து டிஜிட்டல் அனலாக் சிக்னலுக்கான இடையில் இருக்க வேறுபாடு அடுத்தது பார்த்தோம்னா இந்த டிஜிட்டல் ரீட் டிஜிட்டல் ரீட் என்பது ஏதாவது சிக்னல் வந்து எனக்கு உள்ளுக்கு வந்துச்சுண்டா இப்போ இதில் வந்து ஃபைவ் வோல்டேஜ் வெளியில் போகுது அதே நேரம் ஏதாவது ஒரு சிக்னல் வந்து ஒரு கரண்ட் வந்து இந்த பின்னுக்கு உள்ளே வந்துச்சுண்டா அதை நாங்கள் ரீட் பண்ணுறத டிஜிட்டல் ரீட்னு சொல்லுவோம் இப்போ டிஜிட்டல் ரீட்லேயும் ரெண்டு ஸ்டேட் இருக்குது அதாவது ஒன்று வந்து அதில் 
ஒன்று வரும் அதாவது ஜீரோ வரும் அதாவது ஃபைவ் வோல்டேஜ் வரும் இல்லாட்டி ஜீரோ வோல்டேஜ் வரும் ஒன்று வரையும் நாங்கள் இங்கே ஒன்று ஓப்பன் கதைக்கலாம் ஒன்று இல்லாட்டி ஜீரோ ஒன்றே எடுத்துக்கொள்ளலாம் டிஜிட்டல் ரீட்டில் ஒன்று வரும் இல்லாட்டி ஜீரோ வரும் அதுக்கு நாங்கள் இன்னொரு சர்க்கிட் ஒன்று பார்ப்போம் புது சர்க்கிட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறேன் டிங்கு சர்க்கிள் போயிட்டு இப்போ டிஜிட்டல் ரீட்டை நாங்கள் கூடுதலாக இப்போ எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம்னா இந்த புஷ் பட்டு இந்த புஷ் பட்டுனை அமர்த்தேக்க எங்களுக்கு நாங்கள் ஏதாவது அந்த ராவுட்டர் அது வரல எல்லாமே இருக்கும் புஷ் பட்டுனு அமர்த்தி போட்டு அமர்த்தி வச்சுருந்தா அது அதுக்குள்ளால கரண்ட் போகும் கை எடுத்துகிட்டு வந்தால் போகாது இந்த புஷ் பட்டு நிறைய இடத்துல நாங்கள் பார்த்துருப்போம் இதில் பார்த்தோம்னா இப்போ இந்த புஷ் பட்டுனை யூஸ் பண்ணி ஒரு எல்இடி இந்த இதை அமர்த்தேக்க எனக்கு லைட் எடியணுமுண்டா அதுக்கு நாங்கள் எப்படி சர்க்கிட் செய்ய போகிறோம்னு பார்ப்போம் இத வந்து டிஜிட்டல் ரீட்னு சொல்லுவோம் ஓகே புஷ் பட்டன் பார்த்தோம்னா இதில் இது இதுதான் வந்து அந்த புஷ் பட்டன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நாலு கால் இருக்கும் இப்போ நாலு கால் இதில் டெர்மினல் ஒன் ஏ ஒன் பி டூ பி டூ ஒன் ஏ டூ ஏ வந்து இருக்குது இதில் என்னென்னா இதில் நோமலாகவே எங்களுக்கு இந்த ரெண்டுமே கனெக்ட்லாம் இருக்கும் ஏதாவது எதுன்னு சொன்னோம்னா இப்போ இங்கால் சைடில் இந்த ஒன் ஏ ஒன் பியும் ஒன் ஏயும் இது ரெண்டுமே கனெக்டில் தான் இருக்குது நோமலாக அப்போ நாங்கள் இப்போ நாங்கள் இதில் ஒரு இதை யூஸ் பண்ணி லைட் ஏரிய வைக்க போகிறோம்னா இதுலேயும் இதுலேயும் கரண்டை கொடுத்தோம்னா அது நோமலாகவே ஒன்றில் தான் இருக்கும் அதனால் எங்களுக்கு எந்த பிரயோசனமும் இல்லை அதே நேரம் இதுவும் இதுவும் கனெக்டில் இருக்கும் இந்த டூ பியும் டூ ஏயும் கனெக்டில் இருக்கும் இதுலேயும் ரெண்டுலேயும் கரண்டை கொடுத்தாலும் எங்களுக்கு எந்த பிரயோசனமும் இல்லை ஆனால் நாங்கள் இதுலேயும் இதுலேயும் கொடுத்து கொள்ளலாம் இதுலேயும் கொடுத்து இதுலேயும் கொடுக்கலாம் இல்லாட்டி இதுலேயும் இதுலேயும் கொடுக்கலாம் இதில் கொடுத்து இங்கே கொடுக்கலாம் இல்லை இதில் கொடுத்து இதில் கொடுக்கலாம் எதிர எதிராக கொடுத்து கொள்ளலாம் இல்லாட்டி பக்கத்தில் பக்கத்தில் கொடுத்து கொள்ளலாம் இப்படி கொடுத்தோம்னா இந்த எலி இதை நாங்கள் பட்டனாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அமர்த்தேக்க எங்களுக்கு எரியும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த நாலு கால் இருக்குது நாலு காலில் ஏயும் சியும் ஏற்கனவே கனெக்டெலாம் இருக்குது அதே நேரம் பியும் டியும் ஏற்கனவே கனெக்டில் இருக்குது ஏயும் சியும் ஏற்கனவே கனெக்டில் இருக்கின்றபடியா இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏஎன்சி கனெக்ட் ஆனது இதுலேயும் இதுலேயும் நாங்கள் வயரை கொடுத்தோம்னா நோமலாகவே அது கரெக்டெலாம் இருக்குது அப்போ இது இதில் இந்த பட்டனுக்கு எந்த வேலையுமே இல்லை அதே நேரம் இந்த பியும் டியும் ஏற்கனவே கனெக்டில் இருக்குது இதுலேயும் நாங்கள் கரண்டை கொடுத்தா எந்த பிரயோசனமும் இல்லை இப்போ நாங்கள் கரண்ட் கொடுக்கணும்னா எங்கே கொடுக்கணும்னா உண்டு ஏயில் கொடுக்கணும் இல்லாட்டி ஏலேயும் ஒரு வயரை கொடுத்து இங்கே டியில் ஒரு வயரை கொடுத்தோம்னா என்ன நடக்குமண்டா ஏலையும் டிலையும் கொடுத்தோம்னா இந்த புஷ் பட்டன் அமர்த்தேக்கு இந்த நடுவில் இருக்கிற இது வந்து ஜாயிண்ட் ஆகும் அப்போ இதுக்குள்ள கரண்ட் போகும் அதே நேரம் ஏக்கு பிக்கு கொடுத்தனாலும் இது அமர்த்தேக்கு ஏக்குளால இதுக்குள்ள வர கரண்ட் வந்து பிக்குளால போகும் இப்போ சீக்கும் டிக்கும் நீங்கள் கனெக்ஷன் கொடுக்கலாம் சீக்கும் டிக்கும் கொடுத்தோம்னா அமர்த்தேக்கு இதுக்குள்ள கரண்ட் போகும் சீக்கும் பிக்கும் கொடுக்கலாம் அப்படி நாங்கள் மாற்றி மாற்றி கொடுத்து கொள்ளலாம் என்ன நேர நேரம் இருக்கிறது கொண்டு கொடுக்கக்கூடாது அதுதான் வந்து ஒரு சின்ன ரூல் மாதிரி இப்போ இதில் பார்த்தோம்னா இதுக்கும் இதுக்கும் நான் கரண்ட் கொடுக்கக்கூடாது ஓகே நான் இதை இருக்கா செக் பண்ணி பார்ப்போம் புஷ் பட்டன் அப்படி ஒர்க் பண்ணது புஷ் பட்டன் சின்ன நல்லபடியா குட்டியா தெரியுது ஓகே நோமலாகவே நான் ஃபைவ் வோல்டேஜ்ல இருந்து இதில் கரண்ட் எடுத்து கொடுக்குறேன் ஏன்னா நான் எந்த பின்னுக்கும் கனெக்ட் பண்ணலை ஒரு எல்இடிக்கு ஃபைவ் வோல்ட்ல இருந்தே கரண்ட் எடுக்கிறேன் இப்போ நாங்கள் நோமலாக டிஜிட்டல் ரைட் ஒன்றும் இல்லாமலே அதுல இருந்து அஞ்சு வோல்டேஜ் வரும் இதில் இப்போ அனோட்ல கொடுத்துட்டேன் ஃபைவ் வோல்டேஜ்ல இருந்து எடுத்து கொடுத்துட்டேன் அடுத்தது வந்து இதில் வந்து ஒரு டூ ஏ இங்கே ஒன்று கொடுக்குறேன் இப்போ நான் என்ன ஃபஸ்ட்டாக செய்கிறேன்னா இங்கே நேர நேரம் இருக்கிறதுக்கு கனெக்ஷனை கொடுக்குறேன் ஓகே இது அப்படின்னா நோமலாகவே எரியணும் கிரவுண்டில் ஒன்றே கொடுக்கணும் இதில் ஒரு கிரவுண்ட் இருக்குது நீங்கள் எந்த கிரவுண்டுக்கும் கொடுத்து கொள்ளலாம் கிரவுண்ட் இருக்குது ஓகே நான் இப்போ ஸ்டார்ட் சிம்லேஷன் கொடுக்குறேன் ஓகே இது எல்இடி வெடிக்கிற மாதிரி காட்டுது என்னென்னா கரண்ட் வந்து சரியாக கூட போகுது ரெஸ்ட் ஒன்று போர்டில் நாங்கள் ஃபைவ் வோல்டேஜ் டிரெக்டாக கொடுக்குறோம் 
मटरी தகவல் எடுக்க போறேன் பாத்தோம்னா இந்த பின்ஸ் எல்லாமே வெளி சூழலுக்கு நார்மலாவே திறந்து தான் இருக்கு எல்லா பின்ஸ் அப்ப இந்த பின்ஸ் என்ன செய்யும்டா இப்ப வெளியில இருக்கிற ஒரு சிக்னல அது தான் எடுத்து கொள்ள பாக்கும் அதாவது வெளியில இருக்கிற ஒரு ஏதாவது ஒரு எலக்ட்ரிக் சிக்னல்ஸ் இருக்குதானே அது அது வந்து இதோட இன்டராக்ட் ஆகிருக்கு இந்த பின்ஸ்ல இருந்து கரண்ட் உள்ளுக்கு இப்ப நீங்க ஒண்ணுமே கனெக்ட் பண்ணாம நார்மலா உள்ளூர் கரண்ட் வருது உள்ளூர் கரண்ட் வந்தா அது வந்து ஃபுளோட்டிங் பின்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஒரு சரியான இது இல்லாம சும்மா அலைஞ்சு கொண்டு இருக்க மாதிரி ஏதாவது ஒரு வோல்டேஜ் ரீட் பண்ணி கொண்டே இருக்கும் நீங்க நார்மலா ஒரு டிஜிட்டல் ரீட கொடுத்தீங்களா இருந்தாலும் அனலாக் ரீட போட்டு நார்மலா அது வந்து ரீட் பண்ணி கொண்டே இருக்கும் ओटोमेटिका उसे उसे ரெசிஸ்டர் போட்டுட்டு என்ன செய்றேன்னா இங்கால ஒரு புஷ் பட்டனை குடுக்குறோம் இப்ப நார்மலா புஷ் பட்டன் குடுக்குறோம் இப்ப இந்த புஷ் பட்டன் அமத்தேக்கு இதுல 5 வோல்டேஜ் வந்து நேரடியா வர போகுது இப்ப நேரடியா இங்க 5 வோல்டேஜ் வந்துதுன்னா இது என்ன நடக்கும்டா நார்மலா இதுல இருந்து வர கரண்ட் இங்க போய் கொண்டிருந்தது இப்ப பாக்கும் இதுல ஒரு ரெசிஸ்டர் இருக்கு இப்ப இதுக்குலால போறத விட விட இப்ப நார்மலா ஒரு தடை இருக்கு அதுக்குலால போறத விட இந்த நாலாவது பின்னுக்கு நேரா போறது ஈஸி அப்ப அது என்ன நடக்கும்டா இந்த 5 வோல்டேஜ் இந்த ரெசிஸ்டருக்கு போகாம நேரா வந்து இந்த நாலாவது பின்னுக்கு போயிடும் இப்போ நீங்க இந்த புஷ் பட்டன் அமத்தீங்கன்னா இது இந்த நாலாவது பின்னுக்கு 
நேரடியா டிரெக்டா கரண்ட் போகும் எப்ப நீங்க அமத்தாம விதீங்களோ இதுல இருந்து வர்ற அந்த நார்மல் கரண்ட் என்ன செய்யும் சின்ன கரண்ட் வந்து இந்த கிரவுண்டுக்கு போய் சேர்ந்துடும் அதுக்காக நாங்க இந்த புல் டவுன் ரெசிஸ்டர் யூஸ் பண்ணுவோம் அது யூஸ் பண்றது சரியான குறைவு இந்த புஷ் பட்டன் யூஸ் பண்ணி ரீட் பண்ணிக்க நாங்க நார்மலா யூஸ் பண்ணி கொள்வோம் மற்ற நேரத்தில் தேவையில்லை ஓகே நாங்க இது இருக்கா இதுலயே பார்த்துருவோம் என்ன இப்ப நான் கிரவுண்டோட கனெக்ட் பண்ணிட்டு என்ன நடக்குமா இதுல வர்ற அந்த எக்ஸ்ட்ரா நோய்ஸ் சிக்னல் எல்லாம் நார்மலாவே இந்த கிரவுண்டுக்கு போய் சேர்ந்துடும் இப்ப எனக்கு இந்த இது இந்த பின் வந்து வெளியில இருக்கிற அந்த அலை அலை வெளியில இருக்க எக்ஸ்ட்ரா நோய்ஸஸ வந்து எலக்ட்ரிக் சிக்னல்ஸ வந்து எடுக்காது இப்ப நான் என்ன செய்ய போறேன் இந்த ஃபைவ் வோல்டேஜ்ல இந்த ஒரு வயர் எடுத்துட்டு வந்து இங்க கொடுக்குற இங்க குடுக்க என்ன நடக்குமா இதுல இருந்து வர்ற கரண்ட் இப்படியே போயிட்டு இதுக்குள்ள போக பார்க்கும் ஆனா இங்க ஒரு ரெசிஸ்டர் இருக்கு பெரிய ரெசிஸ்டர் சின்ன ரெசிஸ்டர் சின்ன ரெசிஸ்டர் அதுக்குள்ளாலேயே போய் சேர்ந்துடும் இது ஒரு பெரிய ரெசிஸ்டர் ஃபைவ் கிலோ மண்டபடிய இதுக்குள்ள போவாது இதுக்குள்ள போறதை விட அது டிரெக்டா இங்க போறதை விட குயிக்கா இதுக்குள்ள வந்துடும் இந்த ஏழாவது பின்னுக்குலாம் வந்துடும் ஏழாவது பின் இப்ப நாங்க நம்மளா தண்ணியை யோசிச்ச மாட்டேன் தண்ணி வந்து போயிட்டாங்களே ஒரு தடங்கள் இருந்ததுண்ட அதுக்குள்ள போகாம இந்த தடங்கள் இல்லையோ அதுக்கெல்லாம் போக ட்ரை பண்ணும் முதல்ல இதுக்கு போறதுக்கு இடமே இல்ல வேற இடம் இல்லைன்றபடியே இதுக்குள்ளாலேயே இங்க போனது இப்ப ஒரு இப்ப ஒரு பெரிய கரண்ட் ஒன்று வருது இப்ப தண்ணி வர்ற மாதிரியே ஜோச்சு கொள்ளுங்க தண்ணி வருது இப்ப நாங்க இதுல கனெக்ட் பண்ணி விட்டோம் கனெக்ட் பண்ணி விட்டோம்னா நோம்லா இது இதுக்குள்ள போ ட்ரை பண்ணாது நோம் இதுக்குள்ள வந்துடும் அது பின்னுக்குள்ளே வந்துடும் அப்ப இப்ப என்ன எங்களுக்கு நோம்லா இருக்கேக்க சீரோ வோல்டேஜ் இதுக்கு இந்த ஏழாவது பின்ல வந்து சீரோ வோல்டேஜ் இருக்கும் நோமலா சீரோ வோல்டேஜ் இருக்கும் ஏன்னா இதுக்குள்ள வர சின்ன சின்ன கரண்ட் எல்லாம் கிரவுண்டுக்கு போய் கொண்டு இருக்கும் ஆனா இப்ப நாங்க இந்த எப்ப இது அஞ்சாவது அஞ்சு வோல்டேஜ கனெக்ட் பண்றோமோ அந்த நேரத்துல எங்களுக்கு ஒரு அஞ்சு வோல்டேஜ் டிரெக்டா அந்த ஏழாவது பின்னுக்கு போகும் எங்களுக்கு அதுதான் தேவை இப்ப நான் என்ன செய்யறேன் இப்ப அந்த அஞ்சு வோல்டேஜ் எனக்கு புஷ் பட்டு நம்ம தேக்குதான் அதுக்குள்ள போகணும் வந்தபடிய நேர ஒண்ணு வந்து புஷ் பட்டு நீங்க கனெக்ட் பண்ணிட்டு இந்த இதை கொண்டு வந்து இதுல கனெக்ட் பண்ணு அப்ப இப்ப என்ன நடக்க போகுது நான் இப்ப எல்லாம் புஷ் பட்டு நம்ம சாரி புஷ் பட்டு நம்ம தாத நேரத்துல இதுக்குள்ள வர கரண்ட் இதுக்குள்ள கரண்டே வராது இந்த இதுக்குள்ள உருவாத அந்த சின்ன சின்ன எலக்ட்ரிக் நோய்ஸஸ் வந்து இதுக்குள்ள போய் சேர்ந்துடும் எப்ப நான் புஷ் பட்டு நான் அமத்துறனும் இதுக்குள்ள வர பெரிய கரண்ட் வந்து இங்க போக கஷ்டம் அஞ்சு கிலோவம் இருக்கு அதுக்குள்ள போறதை விட இதுக்குள்ள போறது ஈஸி அப்ப ஏழாவது வோல்டேஜ் போயிடும் அப்ப இங்க அமத்தேக்க எனக்கு டிஜிட்டல் ரீட்ல வந்து அஞ்சு வோல்டேஜ் பதிவாகும் நோமலா இருக்கு வேணும் சீரோ வோல்டேஜ் பதிவாகும் அப்ப நான் எங்களுக்கு டிஜிட்டல் ரீட் ஃபங்க்ஷன் ஆனது ஓகே இப்ப நான் அதுக்கான கோடை பார்க்க போறேன் பெருசா ஒண்ணும் இல்ல டெக்ஸ்ட் எடுக்கிறோம் ஓகே இப்ப பயன் மூன்றாவது பின் அவுட் புட் ஓகே அதுலயே நாங்க ஒரு எல்இடியை யூஸ் பண்ணி கொள்ளலாம் அது இருக்கட்டும் எனக்கு இன்னொரு பின் இன்புட்டா தேவைப்பட போகுது இப்ப பின் மோட் நான் எந்த பின்னை யூஸ் பண்றேன் இதே நார்மலா ஒரு பேர் யூஸ் பண்ணி கொள்ளலாம் அதுக்கு பேரே போட்டுக்கிறேன் நான் எப்படி யூஸ் பண்ண போறேன் இன்புட்டா யூஸ் பண்ண இன்புட்டா யூஸ் பண்ண போறேன் அதாவது ரீட் பின் இன்புட் இது வந்து ஹெபிட்டல் எழுதணும் அவுட் புட் இன்புட் வந்து நாங்கள் ஹெபிட்டலில் போடணும் ரீட் பின் வந்து ரீட் பின் வந்து இன்புட்டாக போடுறேன் ஓகே எனக்கு இது தேவையில்ல அழைச்சி விடுறேன் இப்போ என்ன செய்ய பண்ணா டிஜிட்டல் ரீட் அதாவது இன்டீஜர் நான் சொன்னேன் ஒன்று சீரோ வரும் ஒன்று வரும் அதாவது ஃபைவ் வோல்டேஜ் வரும் இல்லாட்டி சீரோ வோல்டேஜ் வரும் அதாவது ஒன் ஓப்பன் நாங்கள் கருதி கொள்ளலாம் இன்டீஜர்லேயே நாங்கள் போட்டு கொள்ளலாம் இன்டீஜர் ரீடிங் வேல்யூ ஒன்று போடுறேன்
டிஜிட்டல் ரீட் வந்துனா எந்த பின் ரீட் பண்ண போறானடா எல்இடி ரீட் பின் ஓகே ஓகே ரீட் பின் ரீட் பின் வந்து எனக்கு என்னவா இருக்க போதுடா ஓகே ரீட் பின்ல என்ன வருதோ அத நான் ரீட் பண்ண போறேன் ஒன்று சீரோ வரும் இல்லாட்டி ஒன்று வரும் அதாவது ஃபைவ் வோல்டேஜ் வந்தா சீரோவும் நார்மலா ஒன்றும் வரும் அதை நாங்க சும்மா ஒன் மணி நேரம் பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் சீரியல் டோட் பிரிண்ட் எல்லன் ஓகே சீரியல் டோட் பிரிண்ட் எல்லன் ஒன்னாயிரம்ரிஎல்ஐ <laughs> அதாவது இப்படி இருந்தேன்டா அது எரியணும் இப்ப ஏல்ஸ் போடலாம் நீங்க நார்மலா ஏல்ஸ் போடலாம் இல்லாட்டி இன்னொரு இப் போட்டு கொள்ளலாம் அப்படி இல்லாட்டி நார்மலாவே நாங்க இதுல கீழே அழியினாலும் ஓகே தான் இதுக்குள்ள போகும் அப்படி இல்லையாண்டா இந்த வேல்யூ சம் ஒண்டாண்டு பார்க்கும் ஒண்டா இல்லாட்டி இதுக்குள்ள நடக்க இது ஒண்ணுமே நடக்காது அடுத்தது வந்து அதை தாண்டி கீழே வரைக்க நாங்க எங்களுக்கு மெட்ட ஃபங்க்ஷன் அழினா சரி தேர்ட்டீன்ட்டீன்ட்டீன்ட்டீன்ட்டீன்ட்டீன்ட்டீன்ட்டீன்ட்டீன்ட்டீன்ட்டீன்ட்டீன்ட்டீன்ட்டீ
ஓகே நாங்கள் மூவ் பண்ணலாமா அடுத்ததுக்கு ஓகே நாங்கள் அடுத்தது வந்து நாங்கள் இன்றைக்கு செய்ய போகிறது வந்து நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் பிஏஆர் சென்சர் அதுக்காக தான் நாங்கள் இவ்வளோ பார்த்து நாங்கள் ஓகே அதுக்காக இருக்க பார்த்துருவோம் இதுதான் வந்து அந்த பிஏஆர் சென்சர் நாங்கள் ஃபஸ்ட்டாக பார்த்தது வந்து இதுதான் பிஏஆர் சென்சர் இது வந்து முன்பக்கம் இதில் ரெண்டு செட்டிங் இருக்கு முன்பு வந்து டைம் செட் பண்ணுறதுக்கு மற்றது வந்து டிலே எவ்வளோ தூரம் சென்சிட்டிவ் செட் பண்ணுறதுக்கு இது வந்து அது இந்த பின்பக்கம் பின்னுக்கு சர்க்கிட் இருக்கிறது இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இருக்கு டிலே டைம் அட்ஜஸ்டன் அட்ஜஸ்ட் அட்ஜஸ்டன் ரெண்டு இருக்கு மற்ற சென்சிட்டிவ் மாற்றுறது இருக்கு மற்ற இந்த சிப்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு தேவையில்லை கீழே பார்த்தோம்னா மூணு பின்ஸ் இருக்கு கிரவுண்ட் அவுட் ஃபைவ் வோல்டேஜ் அதாவது ஒன் டே வந்து ஃபைவ் வோல்டேஜ் கொடுப்போம் மற்றதை வந்து கிரவுண்டுக்கு கொடுக்கும் வந்து டிஜிட்டல் அவுட் இந்த டிஜிட்டல் அவுட்டை கொண்டு வந்து நாங்கள் டிஜிட்டல் ரீட் பின்னுக்கு கொடுத்தா மாட்டா சரி வேற ஒன்றுமே இதில் தேவையில்லை இந்த மூணு பின்ஸ் மற்றது இந்த ரெண்டு செட் பண்ணுற இந்த ரெண்டு இது பொட்டன்சியோ மீட்டர்ஸ் இது ரெண்டையும் இருக்க பார்ப்போம் மற்றது இதில் இங்கேல ரிகரிங் செட்டிங் இது வந்து நார்மலாக இது வந்து ரெண்டு மோட்டில் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த பிஆர் சென்சார் ரெண்டு விதமாக யூஸ் பண்ணலாம் ஒன்று வந்து இப்ப நான் ஒருக்கா இந்த பிஏஆர் சென்சருக்குள்ள போயிட்டு வந்துட்டேன்னு அதை ஒருக்கா டிரெக்ட் பண்ணிட்டு இப்போ டைம் செட் பண்ணி விடுறோம் அஞ்சு நிமிஷம் உண்டு அஞ்சு நிமிஷம் செட் பண்ணி விட்டேன்னுண்டா நான் இப்போ அது அந்த அந்த எல்லைக்குள்ள போயிட்டேன்னுண்டா அது இந்த எல்லைக்குள்ள போயிடணுண்டா அதை நான் ஒருக்கா டிரெக்ட் பண்ணிடுவேன் என்ன டிரெக்ட் பண்ணிட்டு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அந்த சிக்னல் அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அதை ஒன்னா வச்சிருக்கும் அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு ஒன்னு அந்த சிக்னலை கொடுத்து கொண்டு இருக்கு இப்போ அந்த அஞ்சு நிமிஷம் முடிஞ்சோன்னா அது ஆஃப் ஆயிடும் அது எப்படின்னா இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டாக போய் போனதுல இருந்து அஞ்சு நிமிஷம் கவுண்ட் ஆகும் ஆனால் நான் அதுக்குள்ளே நாலு நிமிஷம் தொடர்ந்து நின்றா கூட அது என்ன கண் கடத்தில் எடுக்காது இப்போ நான் அந்த இப்போ ஒரு பத்து மணிக்கு அந்த சென்சருக்கு முன்னுக்கு போகிறேன்டா ஒரு இப்போ நார்மலாக பத்து பத்து மணிக்கு அந்த சென்சருக்கு முன்னுக்கு போகிறேன்னா அந்த சென்சர் வந்து அஞ்சு நிமிஷம் இப்போ நான் ஒருக்கா போயிட்டேன்டா அஞ்சு நிமிஷம் எரியோணம் வந்து செக் பண்ணி விட்டுருக்காங்க ஓகே கோட் போட்டு விடுறேன் இதற்கு சொல்லிட்டு அஞ்சு நிமிஷம் செட் பண்ணி விட்டு இருக்க மட்டும் வச்சு கொள்வோம் அப்போ நான் பத்து மணிக்கு போகிறேன் ஆனால் நான் பத்து நாலு மட்டும் அந்த சென்சருக்கு முன்னால் தான் நின்று அசைஞ்சு கொண்டு இருக்கேன் அந்த ஏதாவது ஒரு வேலை செஞ்சு கொண்டு இருக்கேன் ரெண்டு போட்டு பத்து நாளுக்கு திரும்பி வந்துட்டேன் இங்கால பத்து நாளுக்கு திரும்பி வந்துட்டேன்னாலும் பத்து அஞ்சுக்கு அது ஓஃப் ஆகிடும் அதாவது இரண்டாவது பத்து மணிக்கு ஸ்டார்ட் ஆக தொடங்கி இருக்கும் அந்த கவுண்ட் வந்து பத்து மணிக்கு ஸ்டார்ட் ஆக தொடங்கி இருக்கும் முதல் டிரெக்ஷன் முதல் டிரெக்ட் பண்ணது வந்து பத்து மணிக்கு ஸ்டார்ட் ஆக தொடங்கி இருக்கு நான் அதுக்குள்ள எல்லாம் போய் சுற்றி வர நின்றுட்டு பத்து நாளுக்கு வெளியில வந்தாலும் பத்து அஞ்சுக்கு வந்து ஓஃப் ஆயிரும் அது வந்து ஒரு மெதட் அது வந்து அது வந்து நான் ரிப்பீட் நான் ரிப்பீட்டபிள் மோட்னு சொல்லுவோம் அதாவது நார்மலா இது என்னன்னா இதுல ரெண்டு ஜம் இதுல ஒரு ரெண்டு ஒரு கிளிப் மாதிரி இருக்கும் இந்த கிளிப் அது அவங்க வர்ற மாதிரியே நீங்க விட்டீங்கன்னா அது வந்து நான் இப்ப சொன்ன மாதிரி வேலை செய்யும் ஒருக்கா டிரெக்ட் பண்ணிட்டு அதுல இருந்து கவுண்ட் அண்ணி கொண்டு இருக்கும் மற்றது வந்து அதை கலட்டி நான் பக்கத்துல ரெண்டு இது இருக்கு அதுல கொள்கை என்ன நடக்குமண்டா இப்ப நான் பத்து மணிக்கு போறேன் பத்து நாலு வரையும் அதுக்கெல்லாம் நிக்கிறேன்டா நான் பத்து நாளுக்கு எப்ப அந்த இடத்துல விட்டு வெளியில வர்றேனோ அப்ப பத்து நாலுல இருந்து அது கவுண்ட் பண்ண தொடங்கும் அடுத்த அஞ்சு நிமிஷம் அது வந்து ரிப்பீட்டபிள் மோட்னு சொல்லுவோம் பெருசா ஒண்ணும் இல்லை அவ்வளவுதான் இப்போ முன்னூறு போட்டுனா ஒருக்கா டிரெக்ட் பண்ணிட்டு அதுல இருந்து எண்ண தொடங்கும் பிறகு அதுங்க அந்த அஞ்சு நிமிஷம் முடிஞ்ச பிறகு ஏதாவது டிரெக்ட் பண்ணாதான் திருப்பி லைட் டவுன் பண்ணும் இதே நான் பக்கத்துல இதை கலட்டி பக்கத்துல இருக்க கிளிப்ல ஹோலி என்ன நடக்குமண்டா இப்ப நான் இப்ப கடைசியா ஏதாவது அசைவு இருக்கோ அது வரையுமே அதை டிரெக்ட் பண்ணி கொண்டு இருக்கும் இந்த பிஏ சென்சர்ல இன்னொரு பிரச்சனை இருக்கு இதுல ஏதாவது அசைவு வந்தா தான் அது என்ன செய்யும் எடுக்கும் நீங்க போயிட்டு இப்ப ஃபர்ஸ்டா போயிட்டு ஒரு அந்த ரிப்பீட்டபிள் மோட் நார்மலா இருக்கேக்க நான் ரிப்பீட்டபிள் மோட்ல இருக்கேக்க இப்ப நான் பத்து மணிக்கு உள்ளூர் போயிட்டேன் பத்து மணிக்கு உள்ளூர் போயிட்டு அது அஞ்சு நிமிஷம் டிரெக்ட் பண்ணுதுண்டா நான் அதுலேயே இருந்துட்டேனண்டா பேசாம ஒரு அசைவும் இல்லாம இருந்துட்டேனண்டா ஆஹ் அது இப்ப பத்து அஞ்சு சாரி அது வந்து இப்ப பத்து அஞ்சுக்கு நின்றாலும் அதுக்கு பிறகு நான் ஏதாவது அசைஞ்சாதான் அது டிரெக்ட் பண்ணும் அதாவது ஏதாவது இந்த உடம்புல அந்த அந்த டெம்பரேச்சர் இதுல வந்து ஏதாவது வித்தியாசம
okay adhu dhaan vande inda pr sensor inda working principle okay naanga idhiliye pr sensor irukku idhiye naanga eduthu paathukollam naan pudusa innoru circuit start pandren ஒண்ணும் <laughs> ஏதாவது ஒரு கிரவுண்டு ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா சரி அடுத்த வந்து ஃபைவ் வோல்டேஜ் பவரை வந்து ஃபைவ் வோல்டேஜ் கொண்டே கொடுங்க ஓகே ஃபைவ் வோல்டேஜ் கொடுத்துட்டோம் இப்போ என்னென்னா இந்த சிக்னல் பின்னு நான் எவ்வளாவது இதுக்கு கொடுக்குறேன் ஓகே எவ்வளாவது பின்னு கொடுக்குறேன் சிக்னல் பின்னு எவ்வளாவது கொடுத்துட்டு ஒரு எல்இடி எடுத்து கொண்டு வந்து நார்மலாக பயன் முடியாத பின்னுக்கும் கிரவுண்டுக்கும் கனெக்ட் பண்ணுறோம் கனெக்ட் பண்ணிட்டு கோர்ட்டில் வந்து நாங்கள் இப்போ ஏற்கனவே புஷ் பட்டனுக்கு பார்த்தது தான் இப்போ புஷ் பட்டன் இருந்த இடத்துல என்ன இருக்கு இந்த பிஏஆர் சென்சர் இருக்கு அவ்வளோதான் இப்போ ரீட் பின் வந்து எவ்வளோ பின் அதே கோர்ட் தான் பின் பதிமூன்று அவுட் புட்டாக ஒர்க் பண்ண போது டிஜிட்டல் ரைட் ஹாய் அதே தான் இப்போ என்ன செய்யணும் ஸ்டார்ட் சிமுலேஷன் கொடுத்துட்டேன் இப்ப இந்த இந்த இதுக்கு முன்னால எப்படி போறதுக்கு சும்மா சிமுலேஷன்ல நீங்க இதை கிளிக் பண்ணிட்டு இதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு முன்னுக்கு ஒரு இதுண்டு வரும் இதுக்குள்ள போய் இதை அசைவு வந்தீங்கன்னா இந்த பயனுண்டாத இது வந்து எரி அதாவது அந்த எல்இடி வந்து எரியுது இந்த சீரியல் மைட்ரோ ஒன் பண்ணிட்டு நாங்க இப்ப இதுல போயிட்டு ஏதாவது சின்ன அசைவு கொடுத்தோம்னா அதுல உங்களுக்கு பார்த்தா ரீடிங் ஒன்று 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 வருது அது கொஞ்சம் இதால நின்றும் சீரோக்கு வந்துட்டு இப்போ நீங்கள் இதுக்குள்ள அசைய அந்த இது வந்து தெரியும் மற்ற என்ன நின்று ஓகே அதுதான் வந்து இந்த பிஏஆர் சென்சர் யூஸ் பண்ணுற விதம் இப்போ நாங்கள் பழைய கோட் தான் இதுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கொள்கிறோம் வேற ஒன்றும் இல்லை இதில் இதில் ஒரு டிலே கொடுக்கணும் இப்போ ஐடிய தொடங்கிச்சுண்டா அது எவ்வளோ நேரம் நிற்கணும் வந்து இல்லை ஃபாஸ்டாக ஓஃப் ஆகி ஒன்றும் ஆகிறதால இந்த பிரைட்னஸ் கொஞ்சம் குறைவா இருக்கு இதுல டிலே வந்து கொடுத்துக்கொள்றேன் இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஒரு செகண்டுக்கு எரிஞ்சிட்டு ஓஃப் ஆகுது அது என்னன்னா இப்போ நாங்கள் ஒரு கரண்டை வந்து இதுல அப்போது ஒரு செகண்டுக்கு நிறைய தரம் ஓஃப் பண்ணி ஒன் பண்ணிக்க அது ஒன்னாக்கிடையிலேயே அது ஓஃப் ஆயிடும் அதனால கொஞ்சம் பிரைட்னஸ் அப்போ குறைவா இருந்தது இப்போ பாத்தீங்கன்னா நான் ஒரு ஒன்னு ஆயிட்டேன்டா அதுக்கு ஒரு நியூஸ் ஒரு செகண்ட் வெயிட் பண்ண சொல்றேன் இப்போ அதுல இதே பிரச்சனை தான் நாங்கள் நார்மலாகவே இந்த இதில் செட் பண்ணி விடலாம் நார்மலாக நீங்க சென்சர் வாங்கினீங்கன்னா அதுலயே செட் பண்ணி கொள்ளலாம் இதுல செட் பண்றதுக்கு ஆப்ஷன் இருக்கான்னு தெரியல இதுல ஆப்ஷன் இல்லை நீங்க நார்மலா வாங்கினீங்கன்னா அதுல செட் பண்ணி கொள்ளலாம் இப்போ பாத்தீங்கன்னா இதுல ஒரு டிலேக்கு பதிலாக நான் ரெண்டாயிரம் கொடுக்குறேன் நடமாட்டம் தெரிஞ்சது 
வீட்டுக்குள்ள கொண்டு வந்து வச்ச மாட்டா வெளியில சென்சரை வச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு வீட்டுக்கு எல்இடியை கொண்டு வந்து இல்லாதே ப்ளூடூத் கனெக்ஷன் ஏதாவது யூஸ் பண்ணி வச்ச மாட்டா ஒரு இந்த சென்சர்ஸ் இந்த விலை குறை வந்தபடி அப்ப நீங்க இதை ஓடினோ யூஸ் பண்ணி தான் செய்யணும் மட்டும் இல்ல சும்மா நார்மலா ரான் சிஸ்டர் யூஸ் பண்ணி இது சர்க்கிட்ட செய்ய கொள்ளலாம் அப்ப ஒரு பத்து சென்சர்ஸை வச்சு வீட்டை சுத்தி நாங்க வச்சா கூட இப்ப எந்த இடத்துல யாரு மூவ் பண்றாங்கன்னு தெரியும் இப்ப வீட்டுல யார திருடம் வந்தா கூட எந்த இடத்தால மூவ் பண்ணி மற்ற இடத்தால வர்றாருன்றது நாங்க ஈஸியா ஒரு சின்ன செக்யூரிட்டி சிஸ்டமே செய்து கொள்ளலாம் இதோட வச்சு கேமரா இல்லாமலே எந்த இடத்துல இப்ப அந்த ஒரு மூலையில இருந்து மற்ற மூலைக்கு வர்றேன்னா அந்த மூன்று மூ மூன்று சென்சரை கண கடந்து வருவார் அந்த கடந்து வரைக்கே எங்களுக்கு இங்க எல்இடி எந்த இடத்துல இருந்து எந்த இடத்துக்கு மூவ் ஆகுறாருன்ற மாதிரி எரியும் அதுக்கேற்ற மாதிரி நாங்க செட் பண்ணி கொள்ளலாம் இப்ப நாங்க இதை யூஸ் பண்ணி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் இதை செய்து காட்டும் போது இல்லை இன்ட்ரெஸ்டா செய்வாங்க ஓகே நாங்க இப்ப ரியலா பார்ப்போம் ரியலா இதை செய்து பார்ப்போம் டூ மினிட்ஸ் டைம் தாங்க செட் பண்ணிட்டு செய்து பார்த்துட்டு சொல்லுங்க உங்களுக்கு ஓகே வந்து அதே கோடிங் தான் நான் வந்து இதுல செய்திருக்கேன் எங்கட கம்ப்யூட்டர்ல போட்டிருக்கேன் சேம் கோடிங் மட்டு ஏழாவது பின்னுக்கு அண்ணி நான் எட்டாவது பின்னாண்டு கோட்டில போட்டுட்டேன் மற்றபடி வேற ஒண்ணும் இல்ல இதுல பாத்தோம்னா உம் இதுதான் வந்து அந்த சென்ஸ் இதுல பாத்தீங்கன்னா நாங்க ஒரு பக்கம் டைம் செட் பண்ணி கொள்ளலாம் ஒன்று ஒரு பக்கம் அந்த எவ்வளவு தூரம் வந்து செட் பண்ணி கொள்ளலாம் இதுதான் நான் சொன்ன அந்த கரட்டி போட்டு அந்த இது உண்டு இதை நீங்க எப்படி நார்மலா இந்த சைட் விட்டீங்கன்னா இந்த பத்து மணிக்கு உள்ளுக்கு போனா பத்தஞ்சு வரையும் எரிஞ்சிடும் நின்றும் இதை கலட்டி இங்கால மற்ற சைட்டுக்கு போடலாம் இதை கலட்டில நாங்க இதை கலட்டிட்டு சும்மா கலட்டு இப்படி சும்மா ஜாயின் பண்ணிருப்பாங்க இதை வெளிச்சு வெளுத்தீங்கன்னா வரும் இதை கலட்டிட்டு இங்கால சைட் போட்டோம்னா ரிப்பீட்டபிள் மோட் அதாவது நீங்க பத்து நாலு வரையும் இருந்தீங்கன்னா பத்து நாலுக்கு பிறகுதான் அதை என்ன தொடங்கும் நாங்க இங்க போடுறேன் நார்மலாவே போடுறேன் மற்றது வந்து இங்கால சைட்ல இருக்கிறது டைம் செட் பண்றது இங்கால சைட்ல இருக்கிறது சென்சிட்டிவிட்டி அதாவது எவ்வளவு தூரம் வந்து செட் பண்றது இந்த 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 மஞ்சள் கலர் பின்ன பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற முதலாவது இருக்கிறது தூரம் செட் பண்றது அங்கால இருக்கிறது வந்து ஆஹ் டைம் செட் பண்றது இதுல பாத்தீங்கன்னா இப்ப இத வந்து ஆஹ் அண்டி கிளக் வாய்ஸ் இப்ப இதை கீழே வச்சுக்கொண்டு இது கீழே பார்க்கக்கூடிய மாதிரி வச்சுக்கொண்டு இத நீங்க கிளக் வாய்ஸ் சுத்தினீங்கன்னா டைம் வந்து கூடும் அதாவது இப்படி சு வலது பக்கமா சுத்தினீங்கன்னா ஆஹ் கூடும் பெருமானம் கூடும் அத ஆஹ் கீழே சுத்தீங்கன்னா பெருமானம் கூடும் இத மேல சுத்தினீங்கன்னா பெருமானம் குறையும் இது டைம் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ செகண்ட்ல இருந்து ஃபைவ் செகண்ட் அஞ்சு நிமிஷம் வரையும் இதை நீங்க சுத்தி விடலாம் இப்ப நான் ஆக குறைச்சி விட்டுருக்கேன் ஓகே ஆ குறைச்சி விட்டுருக்கேன் இப்ப வந்து ஆஹ் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ செகண்ட்ல நிக்குது இதை சும்மா நார்மலா கனெக்ட் பண்ணுவோம் இதை கனெக்ட் பண்றதுக்கு இந்த மூணு பின் இருக்கு இதுல வந்து ஒன்று இதுல வந்து ஒன்று விசி ஒன்று அஞ்சு வோல்டேஜ் ஒன்று கிரவுண்ட் ஒன்று வந்து சிக்னல் பின் இப்ப இதுல பின்னுக்கு பார்த்தா தெரியாது இதை கலட்டி போட்டு நீங்க பாக்கலாம் இது வந்து லென்ஸ் இப்போ இது லென்ஸ் இல்லாம பாத்தீங்கன்னா நார்மலா அந்த அக்ரஸி குறைவா இருக்கும் ஏன்னா இது வந்து இந்த லென்ஸ் தான் வந்து எல்லா பக்கத்துல இருந்து பெற்ற கதிரை குவிச்சு உள்ளுக்கு அனுப்புறது இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா இதுல போட்டிருப்பாங்க இது வந்து விசிசி அவுட் நடுவுல இருக்க சிக்னல் பின் இங்கால இருக்க கிரவுண்ட் அப்ப இங்கால பாத்தீங்கன்னா விசிசி இது வந்து விசிசி கிரவுண்ட் அவுட் ஓகே 
இது வந்து ஜம்ப வயர்ஸ் இப்ப நாங்க சும்மா ஈஸியா கனெக்ட் பண்ணி பாக்குறதுக்காண்டி இருக்கு இது மேல் டு பீமேல்னு சொல்லுவோம் இது ஜம்ப வயர்ஸ் இப்ப நாங்க ஜாயின் பண்ணி கொண்டு இருக்க தேவையில்லை நான் இதை கனெக்ட் பண்றேன் இதுல இதுல ரேஞ்ச் வந்து ஃபைவ் வோல்டேஜ் இங்க ஃபைவ் கொடுக்குறேன் ஒடினோல ஃபைவ் வோல்டேஜ்ல கனெக்ட் பண்றேன் ஃபைவ் வோல்டேஜ் அதே நேரம் வந்து ப்ரௌன் வந்து கிரவுண்ட் கிரவுண்டு கொடுத்துட்டேன் பக்கத்துல இருக்கு இல்லை நான் இங்கே எட்டாவது பின்னுக்கு தான் கனெக்ட் பண்ணு கோடிங்கில் கம்ப்யூட்டரில் எட்டாவது பின்னுக்கு தான் கனெக்ட் பண்ணால் நான் எட்டாவது பின்னுக்கு கனெக்ட் பண்ணுறேன் ஓகே எட்டாவது பின்னு கனெக்ட் பண்ணிட்டு இதெல்லாம் முடிஞ்சுது இதை வந்து கொழிக்கலாம் ஓகே இதை கொழிக்கிட்டேன் இப்போ அடுத்து என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு இது கொழுவ போகிறோம் என்ன எல்இடி எல்இடியில் பார்த்தோம்னா பெரிய கால் இருக்கிறது ப்ளஸ் ஓகே இதில் பெரிய கால் இருக்கிறது ப்ளஸ் சின்ன கால் இருக்கிறது மைனஸ் எல்இடியில் அப்படி தான் வரும் இப்போ எல்இடியில் பயன் மூண்டாவது பின்னை தான் அதில் செட் பண்ணியிருக்கேன் இதில் பயன் மூண்டாவது பின்னில் கொழுகுறேன் பதிமூண்டாவது பின்னில் கொழுவிட்டு ஒரு ரெசிஸ்டர் ஒன்று கொழுகுறேன் கிரவுண்டுக்கும் எல்இடிக்கும் இடையில் ரெண்டா அதில் அடித்து தண்டா நாங்கள் பிரச்சனை இல்லை இதில் என்ன எல்இடி வேஸ்ட்டாக போயிடும் இப்போ ஒரு ரெசிஸ்டர் ஒன்று கழுவுறேன் அதை கிரவுண்டு கொழுவிட்டு மற்ற முனையோட ஜாயின் பண்ணி உள்ளலாம் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நாங்கள் இது இதோட சின்ன பிரெட் போர்ட் இதை யூஸ் பண்ணி கொள்ளலாம் இப்போ இதில் குத்தினா இது ஃபுல்லாகவே ஒரே கரண்டாக இருக்கும் இதில் குத்திட்டு மற்றது இதில் குத்தி கொள்ளலாம் பிரெட் போர்ட் பார்ப்போம் இதில் கொழுவிட்டோம் ஓகே இப்போ ஓகே இப்போ எல்லா செட்டப்பும் முடிஞ்சுது இதை கொண்டு வந்து நான் இதில் கொழுவுறேன் கரண்ட் கொடுக்குறேன் இப்போ பார்த்தோம்னா எல்இடி இப்போ எல்இடி ஒன்றுமே எரியலை இப்போ நான் முன்னூறு கையை கொண்டு வரேன் எல்இடி எரியுது அதாவது ஒரு அசைவு இருந்தால் எல்இடி எரியுது எரிஞ்சிட்டு மூணு செகண்ட் நின்று கிரவுண்டு நான் ரெசிஸ்டர் ஒன்று கொடுக்காம கொடுத்துருக்கேன் இப்போ நான் இதுக்கு முன்னே கை கொண்டு போய்க்க உங்களுக்கு தெரியும் இதுதான் வந்து இது இந்த ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபல் இப்போ நீங்கள் இப்போ இதை நான் மாற்றி கொடுத்தனால என்ன நடக்கும் மாட்டா தொடர்ந்து எரிய பார்க்கும் அதை கொடுத்து பார்த்துக்கலாம் நான் கை அசைச்சு கொண்டே இருக்கேன் தொடர்ந்து நம்மளாக பிரச்சனையா தெரியல ஓகே அவ்வளவுதான் வந்து இந்த பிஏஆர் சென்சர் இப்போ நாங்கள் இந்த இதை யூஸ் பண்ண இடத்துல இந்த எல்இடிக்கு பதிலாக நாங்கள் பஸ்ஸர் ஒன்று யூஸ் பண்ணி கொள்ளலாம்
சொல்லுங்க செஷன் என் பண்ணலாம் ஹலோ எதுனா செட்டில் சொல்லுங்கள் ஃபைவ் மினிட்ஸ் விட்டு செஷன் செஷன் என் பண்ணுறோம் இவ்வளோ நேரம் உங்கள் டைம் ஒதுக்கி இருந்ததுக்கு நன்றி அடுத்த செஷனில் நாங்கள் இன்னொரு ப்ராஜெக்ட் செய்கிறத பற்றி பார்ப்போம் எதுவும் சொ சொல்கிறது உள்ள இப்போ தெளிவு இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கமெண்ட்ஸ் வைபர் குரூப்பில் சொல்லுங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி அடுத்த ஸ்டேஷன் வந்து சரிப்படுத்தி செய்கிறோம் அது இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் என்றாலும் சொல்லுங்கள் இதில் எல்இடி தவிர்ந்த வேறு லைட்டுகளும் செய்யலாம் கலைநீதர் <laughs> 